ரமணாசிரமத்தின் நூற்றாண்டு விழாவிலே நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று எனக்கு மதிப்பிற்குரிய திரு கிருஷ்ணன் அவர்கள் குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய போது நான் உடனடியாக பதில் எழுதவில்லை தயங்கினேன் காரணங்கள் பல முதலிலே நான் ஆன்மீகத்துறையைச் சேர்ந்தவன் அல்ல ஆன்மீக சொற்பொழிவாளனும் அல்ல இந்திய ஆட்சி பணியைச் சேர்ந்தவன் நான் ஆன்மீகவாதி என்று அறியப்பட்டவன் அல்ல அறியப்பட நான் விரும்பவும் இல்லை முத்திரைகளை குத்துகிற ரப்பர் ஸ்டாம்ப் கனமில்லாததாக இருந்தாலும் முத்திரைகளின் கனம் அதிகம் என்பது எனக்கு தெரியும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு அரசன் நேர்மையான அரசன் மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு ஆட்சி நடத்திய ஒரு அரசன் அவன் இறை நம்பிக்கை கொண்டு யாருமே பார்த்ததில்லை அவன் கோவிலுக்கு சென்றோ திருத்தலங்களுக்கு சென்றோ யாருமே பார்த்ததில்லை இறைவனின் திருநாமத்தை அவன் உச்சரித்து கூட யாரும் கேட்டதில்லை அவனுடைய மனைவி மக்கள் கூட கேட்டதில்லை ஒரு நாள் அந்த அரசன் நோய்வாய்ப்பட்டான் பல நாட்கள் தூக்கமின்றி அவதிப்பட்டான் அரச வைத்தியர் ஒரு தூக்க மருந்தை கொடுத்து இதை சாப்பிட்டு விட்டு நன்றாக தூங்குங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் அதை சாப்பிட்டு விட்டு அவன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து விட்டான் அப்படி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது அரசி கவலையோடு பக்கத்திலே அருகிலே அமர்ந்திருந்தாள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்த அந்த அரசன் உறக்கத்திலே ஆண்டவனே ஆண்டவனே என்று சொல்லிவிட்டான் அதை கேட்ட அரசி மகிழ்ச்சியிலே இவருக்கு இறை நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று சத்தமாக சொன்னான் கண்விழித்து கொண்ட அரசன் என்ன சத்தம் போடுகிறாய் என்று கேட்டான் அவள் சொன்னாள் உறக்கத்திலே நீங்கள் ஆண்டவனே என்று அடைத்தீர்கள் உங்களுக்கு இறை நம்பிக்கை இருக்கிறது என்ற மகிழ்ச்சியில் நான் கத்திவிட்டேன் என்று சொன்னாள் அந்த அரசன் சொன்னான் அதெல்லாம் இல்லை நீ பல நாட்கள் உறங்காமல் கண்விழித்து என்னோடு உனக்கு அந்த பிரம்மை ஏற்பட்டிருக்கிறது நன்றாக போய் படுத்து உறங்கு சரியாய் போய்விடும் என்று அனுப்பிவிட்டான் அவன் உறங்கிவிட்டான் ஆனால் மறுநாள் அரசி நடந்ததை அரண்மனையில் இருக்கின்ற அனைவருக்கும் சொல்ல அமைச்சர்களுக்கு தெரிய சேனைகளுக்கு தெரிய நாடு முழுவதுமே தெரிந்து விட்டது சில நாட்கள் கழித்து உடல் நலம் தேறி அரசன் மீண்டும் தர்பாருக்கு திரும்பி வந்தார் அப்போது சில நாட்கள் கழித்து அந்த ஊரிலே நடக்கவிருந்த ஒரு விசேஷ பூஜைக்கு அழைப்பதற்காக அந்த பூஜை நடத்துகிறவர்கள் எல்லாம் வந்திருந்தார்கள் அமைச்சரை பார்த்து நாங்கள் அரசனை சந்திக்க வேண்டும் அனுமதி பெற்று தாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் மந்திரி சென்று அரசரிடம் சொன்னார் இந்த பூஜை நடக்கவிருக்கிறது அதற்கு உங்களை அழைக்க வந்திருக்கிறார்கள் என்று அரசன் சொன்னான் இது என்ன புதிய பழக்கம் நான் என்றைக்கு பூஜைக்கெல்லாம் சென்றிருக்கிறேன் ஏன் புதிய பழக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் அமைச்சர் சொன்னார் அரசே இனியும் நீங்கள் மறைக்க முடியாது நீங்கள் உறக்கத்திலே ஆண்டவனே என்று சொன்னது அனைவருக்கும் தெரிந்து விட்டது ஆன்மீகத்திலே உங்களுக்கு அக்கறை இருக்கிறது நாட்டம் இருக்கிறது என்று எல்லோருக்கும் தெரிந்து விட்டது இனியும் மறைக்க முடியாது என்று சொன்னார் உடனே அந்த அரசன் உறக்கத்தில் சொன்னேனா என்னை அறியாமல் சொல்லிவிட்டேனா அந்தரங்கத்தில் இதயத்தின் ஆழத்தில் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் வைக்கக்கூடிய ஆன்மீகத்தை பக்தியை பொதுவெளியில் கொண்டு வந்து விட்டேனா அந்த அளவுக்கு நான் வேஷக்காரனாகி விட்டேனா இனி முழுக்க முழுக்க நனைந்த பின் முக்காடு எதற்கு என்று சொல்வார்களே அப்படி நான் ஆன்மீகவாதியாகவே ஆகிவிட வேண்டும் என்று துறவரம் மேற்கொண்டு சென்று விட்டானாம் அதை போலவே நானும் பக்தி என்பதும் ஞான தேடல் என்பதும் ஆன்மீகம் என்பதும் அந்தரங்கத்தில் வைத்து போற்றப்பட வேண்டியது என்றே நினைத்திருக்கிறேன் அதனால் தான் ஆட்சி பணியைச் சேர்ந்தவன் என்று மட்டும்தான் அறியப்படுகிறேன் இப்பொழுது அறிமுகத்தில் கூட அதைத்தானே சொன்னார்கள் ஆகவே ஆன்மீகத்திலே சம்பந்தம் இல்லாது என்னை எதற்கு பேச அழைத்தார் திரு கிருஷ்ணன் என்று நான் தயங்கினேன் இரண்டாவது நான் ரமணர் பக்தன் என்று அடையாளப்படுத்தி கொண்டவனும் இல்லை ரமணர் டிவோட்டி என்று ரமணருடைய போதனைகளிலே எனக்கு ஈடுபாடு உண்டு ரமணாசிரமத்திற்கு நான் சென்று வருவது உண்டு ஆனால் ரமணர் பக்தர் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு நான் வளர்ச்சி அடையவில்லை என்றே நினைக்கின்றேன் வளர்ந்த எவ்வளவோ பேர் இருக்கின்றார்கள் அவர்களையெல்லாம் விட்டுவிட்டு என்னை ஏன் அழைத்தார் என்று மீண்டும் ஒரு தயக்கம் மூன்றாவது ஒரு காரணம் நான் யாரிடம் பேசப் போகிறேன் எங்கே உரை நிகழ்த்தப் போகிறேன் ரமண பக்தர்களிடம் ரமண இலக்கியத்தை நன்றாக படித்தவர்களிடம் அவரை பார்த்தவர்களிடம் அந்த சந்ததியில் அந்த வழியிலே வந்தவர்களிடம் 
ரமணரை பற்றி எவ்வளவோ பேசிவிட்டார்கள் நிறைய பேசி இருக்கின்றார்கள் அவருடைய வாழ்க்கை பற்றி பேசி இருக்கிறார்கள் உபதேசங்களை பற்றி பேசி இருக்கிறார்கள் நான் என்ன புதிதாக பேசப் போகிறேன் என்று பானபட்டரை போல தயங்கினேன் அதனால் நான்கு நாட்கள் கழித்துத்தான் அவருக்கு நான் ஃபோன் செய்தேன் ஃபோன் செய்யும் போது கூட எப்படியாவது ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லி விடுவித்து கொள்ள வேண்டும் என்று தான் நினைத்தேன் ஆனால் மறுமுனையிலே அவர் நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று சொன்னபோது சரி என்று சொல்லிவிட்டேன் இல்லை இல்லை சரி என்று வந்துவிட்டது ஆகவே நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் என்று உரை நிகழ்த்துகிறேன் என்று சொன்னால் அதற்கு நான் காரணம் அல்ல அவர்தான் காரணம் என்றே நினைக்கின்றேன் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என்று சொல்லும் போது திருப்புகழும் இறைவனுக்காகத்தானே இருக்க முடியும் இன்றைய சூழலில் ரமணரின் உபதேசங்களை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் முதலிலே இன்றைய சூழலை பற்றி பேச வேண்டும் பின்னர் ரமணருடைய உபதேசங்களை பற்றி பேச வேண்டும் இன்றைய சூழலிலே அவருடைய உபதேசங்கள் எப்படி பொருத்தமானதாகவும் தேவையானதாகவும் இருக்கின்றன என்பதை பற்றி பேச வேண்டும் போதனைகள் உபதேசங்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது அவருடைய எழுத்தையும் பேச்சையும் மட்டுமல்ல அவருடைய வாழ்க்கையும் சேர்த்துத்தான் போதனைகள் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மகாத்மா காந்தி அடிகள் மை லைஃப் இஸ் மை மெசேஜ் என்று சொன்னதாக சொல்லுவார்கள் காந்தி அடிகள் அப்படி சொன்னாரா இல்லையா என்பதிலே விவாதம் இருக்கிறது ஆனால் அவர் அப்படி வாழ்ந்தார் என்பதிலே விவாதம் இல்லை அதை போல அது ரமணருக்கும் பொருந்தும் அவருடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய செய்திதான் எனவே உபதேசம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையையும் அவர் எழுதியதையும் பேசியதையும் சேர்த்துத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் செய்த உபதேசம் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அன்றைய காலத்தை விட இன்றைக்குத்தான் அதிக பொருத்தமானதாகவும் அதிக தேவையானதாகவும் இருக்கின்றது இன்று ரமணாசிரமம் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது ஆரம்பித்த காலத்தை விட இன்றைக்குத்தான் அதனுடைய தேவையும் சேவையும் அதிகமாக இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன் ரமணரை நான் முதல் முதலில் பார்த்தது புகைப்படத்தில் பார்த்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு எனக்கு ஏழு வயது இருக்கும் நான் இரண்டாம் வகுப்பிலே படித்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது பள்ளியிலே இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கின்ற மாணவர்களை எல்லாம் ஒரு சுற்றுலா அழைத்து சென்றிருந்தார்கள் திருவண்ணாமலை செஞ்சி சாத்தனூர் அழைத்து சென்றிருந்தார்கள் அண்ணாமலையார் கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு ரமணாசிரமத்திற்கு சென்றிருந்தோம் அந்த ஹாலில் நுழைந்தவுடன் அவருடைய புகைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு என்னுடைய ஆசிரியரிடம் கேட்டேன் அவர் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்டேன் இது யார் என்று கேட்டேன் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது ரமணர் தாத்தா தாத்தா என்று சொன்னார்கள் ஆன்மீக ஞானி என்று சொல்லவில்லை குரு என்று சொல்லவில்லை தாத்தா என்று சொல்லி அறிமுகப்படுத்தினார்கள் குழந்தைகளுக்கு அப்பாவை விட தாத்தாவைத்தான் அதிகம் பிடிக்கும் ஏன் என்று சொன்னால் அப்பா கண்டிப்பாக இருப்பார் கராராக இருப்பார் திட்டுவார் அந்த காலத்து அப்பாக்கள் அடிப்பார்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் படி படி படித்தால் தான் நீ நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் நல்ல மதிப்பெண் பெற்றால் தான் நல்ல வேலைக்கு செல்ல முடியும் நல்ல வேலைக்கு சென்றால் தான் கை நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் கை நிறைய சம்பளம் கிடைத்தால் தான் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்று அப்பா கண்டிப்பார் ஆனால் தாத்தாவுக்கு தெரியும் அப்பா சொல்வது எதுவும் மகிழ்ச்சியை தரப்போவதில்லை என்று பேரன் குறும்புகளை தாத்தா ரசிப்பார் நமக்காக பக்கத்தில் வந்திருந்து நமக்காக பேசுவார் ஏன் குழந்தையை படிப்படி என்று சொல்லுகின்றாய் பெரியவனானால் தானாக படிப்பான் இப்பொழுது அவனை மிரட்டாதே திட்டாதே என்று நம் பக்கம் இருப்பார் அப்படிப்பட்ட தாத்தாவாகத்தான் எனக்கு அவர் அறிமுகமானார் இன்றும் அப்படித்தான் நினைக்கின்றேன் பேரனின் குறைகளை காணாமல் நிறைகளை மட்டுமே காண்கின்ற தாத்தா என்னுடைய கைத்தடியை பிடித்துக்கொள் பத்திரமாக நான் உன்னை அழைத்து செல்கிறேன் என்று சொல்லுகின்ற தாத்தா தன்னுடைய ஆன்மீகத்தையும் அனுபவத்தையும் கண்டிப்பில்லாமல் கதை போல சொல்லி ஆழ்மனத்திலே அடிப்படை மாற்றத்தை வரவழைக்கின்ற தாத்தா அப்படித்தான் அவரை நினைக்கின்றேன் ஏழு வயதிலே அப்படி எனக்கு அறிமுகமானார் அவர் பின்னர் நான் அவரை படிக்க ஆரம்பித்தது கல்லூரியிலே இருந்த காலத்தில்தான் அவரை படிக்க ஆரம்பித்து அதன் பிறகு ஓஷோ ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி ஜென் துறவிகள் குருஜீஃப் சுஃபி இப்படி பலவற்றை படித்துவிட்டு நான் மீண்டும் ரமணரை படிக்க ஆரம்பித்தேன் சி கே செஸ்டன் என்று மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் ஆங்கில எழுத்தாளர் ஒரு நாள் அவர் தன்னுடைய பெட்டி படுக்கைகளை எல்லாம் கட்டி கொண்டு பயணத்துக்கு தயாராகி கொண்டிருந்தார் அப்போது அவருடைய நண்பர் ஒருவர் அங்கே வந்தார் 
எங்கே பயணம் புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்டார் செஸ்டன் சொன்னார் நான் லண்டனுக்கு பயணம் போய் கொண்டிருக்கிறேன் அவர் நண்பர் கேட்டார் என்ன இது லண்டனில் தானே இருக்கிறாய் பின் எப்படி லண்டனுக்கு பயணம் போக முடியும் அவர் சொன்னார் நான் லண்டனுக்கு பயணம் போகின்றேன் பாரிஸ் பெல்ஃபர்ட் ஹைரில்பர்க் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் வழியாக லண்டனுக்கு போகிறேன் என்று சொன்னார் மீண்டும் அவருடைய நம்பர் கேட்டார் நீ லண்டனில் தானே இருக்கிறாய் எதற்கு நீ பயணம் போக வேண்டும் என்று செஸ்டன் சொன்னார் நான் லண்டனில் இருந்து இருந்து லண்டனின் அருமை எனக்கு தெரியவில்லை ஆகவே பிற பிற நாடுகளுக்கு சென்று பிற நகரங்களை எல்லாம் பார்த்து விட்டு வந்தால் லண்டனின் அருமை எனக்கு தெரியும் லண்டனை நன்றாக நான் புரிந்து கொள்வேன் என்று சொன்னார் செஸ்டன் எழுதுகிறார் பிற தேசங்களையும் பிற நாடுகளையும் நாம் பார்ப்பது அங்கிருக்கின்ற அழகை ரசிப்பதற்காக மட்டுமல்ல திரும்பி வந்து நம் தேசத்தின் அழகை நம் ஊரின் அழகை ரசிப்பதற்காக என்று சொன்னார் அப்படித்தான் மீண்டும் நான் ரமணரை படித்தேன் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட இந்த வாய்ப்பு மீண்டும் ரமணருடைய வாழ்க்கையையும் போதனைகளையும் மீள்பார்வை செய்வதற்காக அளிக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு என்றே நினைக்கின்றேன் பேரன்கள் தான் குறும்பு செய்ய வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை தாத்தாக்களும் குறும்பு செய்வார்கள் என்று நான் தெரிந்து கொண்டேன் இன்றைய சூழல் இன்றைய சூழலில் உலகம் எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் என்ன இதை பற்றி பல ஆய்வுகள் நடத்தி இருக்கின்றார்கள் வெவ்வேறு ஆய்வுகளில் வெவ்வேறு பிரச்சனைகளை சுட்டி காட்டி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் எல்லா ஆய்வுகளிலும் சில பிரச்சனைகள் பொதுவாக இடம்பெறுகின்றன இன்றைய சூழலில் நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் அவைகள் என்ன ஒன்று நுகர்வோர் மயமாகிவிட்ட உலகம் நாம் வாழ்கின்ற இன்றைய நுகர்வோர் உலகம் இரண்டாவது பெருகி வருகின்ற சமூக பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் மூன்றாவது அதிகரித்து வருகின்ற பிரிவினைகள் அதனால் ஏற்படும் வன்முறைகள் கலகங்கள் போர்கள் நான்காவது விஞ்ஞானத்தின் அசுர வளர்ச்சி நம்மை நாமே புரிந்து கொள்ளும் முன்னர் விஞ்ஞானம் அதிகம் வளர்ந்து விட்டது அதனால் அழிவு ஏற்பட்டு விடுமோ என்று அஞ்சுகின்ற அளவுக்கு வளர்ந்து விட்ட விஞ்ஞானம் ஆறாவது நாம் வாழ விரும்புகின்ற ஹைப்பர் ரியல் லைஃப் மிகை உண்மை வாழ்க்கை எப்பொழுது பார்த்தாலும் தூண்டப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் எக்ஸைட்மெண்ட் வேண்டும் ஸ்டிமுலேஷன் வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள் அந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் அதனுடைய பின்விளைவுகள் சுற்றுப்புற சூழலின் மாசு அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற இயற்கை வளங்கள் புதிய வகை தொற்றுக்கள் போலி ஆன்மீகம் ஒரு ஆன்மீக நெருக்கடி ஸ்பிரிச்சுவல் கிரைசிஸ் இவைகளெல்லாம் தான் நாம் இன்றைக்கு சந்தித்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகள் என்று சொல்லுகின்றார்கள் இந்த பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த சூழலுக்கும் ரமணனுடைய வாழ்க்கையும் போதனையும் என்ன சொல்லுகின்றன என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் ரமணரை ஆன்மீகத்துக்கு வழிகாட்டுகின்ற குரு மட்டும்தான் என்று சுருக்கி விடுவோம் என்று சொன்னால் அவரை ஆன்மீகத்தை அன்றாட வாழ்க்கைக்கு எதிராக நிறுத்தி விடுவோம் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு உதவாத ஆன்மீகமும் ஆன்மீகத்துக்கு இட்டு செல்லாத அன்றாட வாழ்க்கையும் முழுமையில்லாதவை ஆகவே எந்த விதமான முன்முடிவும் இல்லாமல் ரமணர் இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் என்ன தீர்வு சொல்கிறார் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அவர் வாழ்க்கையை துறப்பதை என்றுமே அனுமதித்ததில்லை அனைவரும் தங்களுடைய குடும்ப சமூக பொறுப்புகளை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்பதிலே அவர் கண்டிப்பாக இருந்தார் சமூக பொறுப்புகளிலே இருந்து தப்பித்து செல்வதற்கு ஆன்மீகத்தை ஒரு சாக்காக ஒரு வழியாக பயன்படுத்துவதை அவர் என்றும் அனுமதித்ததில்லை சமூக மாற்றம் சீர்திருத்தம் என்கிற பதாகைகள் பேனர்கள் எல்லாம் பிடித்து கொண்டு அவர் சமூக சீர்திருத்தம் செய்யவில்லை பலர் எழுதுகிறார்கள் அவர் சமூக சீர்திருத்தவாதி அல்ல புரட்சியாளர் அல்ல என்று எழுதுகிறார்கள் ஆனால் நான் நினைக்கின்றேன் உண்மையிலேயே அவர் பெரிய புரட்சியாளர் என்று அதை பற்றி நான் பின்னால் விவரமாக பேசுகின்றேன் இப்பொழுது நாம் பார்த்த சில சு முக்கியமான பிரச்சனைகளுக்கு அவர் என்ன தீர்வு சொல்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் முதலிலே நுகர்தலே வாழ்க்கையாகிவிட்ட இன்றைய உலகம் இந்த நூறு ஆண்டுகளில் உலகம் நுகர்தலையே முக்கியமாக கருதி கொண்டிருக்கின்றது அதனால் தான் நாம் பொருட்களை உற்பத்தி செய்து குவிக்கின்றோம் சலிக்காமல் வாங்கி குவிக்கின்றோம் பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை விதியான த லா ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை என்பதையே இன்றைக்கு நாம் மாற்றிவிட்டோம் தேவையே இல்லாமல் பொருட்களை உற்பத்தி செய்து விளம்பரம் செய்து இந்த பொருள் இல்லை என்றால் உங்கள் வாழ்க்கைக்கே அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் வாழவே முடியாது என்பதைப் போல விளம்பரம் செய்து தேவையை உண்டாக்கி அந்த பொருட்களை நம்மால் விற்றுவிட முடிகிறது அப்படிப்பட்ட நுகர்வோர் உலகத்தை நாம் படைத்திருக்கின்றோம் 
ரிப்பேர் ரீசைக்கிள் ரீயூஸ் என்பதெல்லாம் அர்த்தமில்லாத வரட்டு கோஷமாகிவிட்டது இப்படி ரிப்பேர் ரீயூஸ் செய்து யாரும் உபயோகப்படுத்த விரும்புவதில்லை அப்படியே யாராவது விரும்பினாலும் பழுது பார்த்து தருகிறவர்கள் யாரும் இல்லை கெட்டுப்போன பொருளை எடுத்துக்கொண்டு கடைக்காரரிடம் சென்றால் சார் இந்த மாடல் பழைய மாடல் இதை உற்பத்தி செய்வதை கம்பெனி நிறுத்திவிட்டது உதிரி பாகங்கள் கிடைக்காது வேண்டுமானால் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் வைத்திருக்கிறோம் இதை கொடுத்து விட்டு புதிதை வாங்கி செல்லுங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் குறைவாக நீங்கள் கொடுத்தால் போதும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு ஆன்லைனில் பொருட்களை வாங்கி குவிக்கின்ற புதிய கலாச்சாரம் தோன்றி இருக்கிறது நூறு ரூபாய் நூறு கிராம் எடையுள்ள பொருள் ஒன்றை நாம் வாங்கினால் இருநூற்று ஐம்பது கிராம் பேக்கிங் மெட்டீரியல் வருகிறது திடக்கழிவுகள் வருகின்றது நான் சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இன்று உலகம் எங்கும் தினசரி உற்பத்தி செய்யப்படுகிற திடக்கழிவுகள் இருநூற்று இருபத்தி நாலு கோடி டன்கள் ஒரு நாளைக்கு ட்ரக்கில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இருபத்தி ரெண்டு கோடி ட்ரக் நமக்கு தேவைப்படும் அவ்வளவு நாம் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற அனைவரும் தலை ஒன்றுக்கு தினந்தோறும் முக்கால் கிலோ திடக்கழிவுகளை நாம் உற்பத்தி செய்கின்றோம் எங்கே ரீசைக்கிள் எங்கே ரீயூஸ் எங்கே ரிப்பேர் நாம் கையிலே வைத்திருக்கிற கைபேசி நன்றாக செயல்பட்டாலும் புதிய மாடல் என்று சந்தைக்கு வந்துவிட்டால் அது தேவையா அதில் இருக்கிற வசதிகளை எல்லாம் நாம் உபயோகப்படுத்துவோமா என்றெல்லாம் யாரும் சிந்திப்பதில்லை எல்லோரும் புதிய மாடல் கையிலே வைத்திருக்கும் போது நம் கையிலே பழைய மாடல் இருந்தால் பைத்தியக்காரர்களாக திரிவோம் என்று கடன் வாங்கியாவது இஎம்ஐயிலாவது அந்த புதிய மாடலை நாம் வாங்கி கொள்கிறோம் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல வெளிநாடுகளிலும் அப்படித்தான் அமெரிக்காவிலே புதிய ஐஃபோன் லான்ச் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நள்ளிரவில் இருந்தே வரிசையில் நிற்கிறார்கள் முதல் நாளிலேயே வாங்கிவிட வேண்டும் என்பதற்காக காலநிலை மாற்றம் அழிந்து வருகின்ற இயற்கை வளங்கள் மாசுபடுகின்ற சுற்றுப்புற சூழல் இவைகளுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் நுகர்தலே நம்முடைய வாழ்க்கையாகிவிட்டது என்பதுதான் சேமிப்பு சிக்கனம் இவைகளெல்லாம் அரசாங்கம் ஊக்குவித்த காலம் போய் இன்றைக்கு அரசாங்கமே சொல்லுகிறது நீங்கள் செலவு செய்யுங்கள் அப்பொழுதுதான் பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கும் என்று அரசாங்கங்கள் சொல்லுகின்ற நிலைக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் இதற்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் மனிதனின் ஆசை தேவைகளை தே தாண்டிய ஆசை பேராசை இயற்கை வளங்களும் பிற பிற விலங்கினங்களும் உயிர்களும் நம்முடைய தேவைக்காகவே இருக்கின்றன என்று நாம் நினைக்கின்றோம் இன்று உலகிலே எண்பத்தி கோடி மக்கள் தினந்தோறும் உணவில்லாமல் இருக்கின்றார்கள் எண்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் பத்தில் ஒரு ஜன பங்கு ஜனத்தொகை மூன்றில் ஒரு பங்கு ஜனத்தொகை கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி மக்கள் போதிய உணவிந்து இருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்திலே நாம் எவ்வளவு உணவுப் பொருட்களை வீண் செய்கிறோம் தெரியுமா நாள் ஒரு வருடத்திலே மூன்றில் ஒரு பங்கு ப்ரொடக்ஷன் நாம் உற்பத்தி செய்கிற உணவிலே மூன்றில் ஒரு பகுதியை நாம் வீணாக்குகிறோம் அதாவது இருநூற்று ஐம்பது கோடி டன்கள் உணவுப் பொருட்கள் வீணாக்கப்படுகின்றன இந்தியாவில மட்டும் அறுநூத்தி நாற்பது லட்சம் டன் உணவுப் பொருட்கள் வீணாகின்ற ஒவ்வொருவரும் ஐம்பது கிலோ உணவுப் பொருட்களை வருடந்தோறும் நாம் வீணாக்குகிறோம் என்று புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுகின்றன பருவநிலை மாற்றம் மாசுபடுகின்ற சுற்றுப்புற சூழல் அழிந்து வருகின்ற இயற்கை வளங்கள் இதற்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் நாம் காடுகளை அழித்து விட்டோம் இந்தியாவிலே கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் ஏழு லட்சம் ஹெக்டேர் காடுகளை நாம் அழித்து கொண்டிருக்கிறோம் கனி வளங்கள் உற்பத்தி ஆவதற்கு பல கோடி ஆண்டுகள் படிக்கும் நூறு ஆண்டுகளிலே அவற்றை முற்றிலுமாக அழித்து விட்டோம் ஃபியூயல் ஃபாசில் என்று சொல்லுகின்றோமே நம்முடைய எரிபொருள் தேவையை பூர்த்தி செய்கின்ற ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் இவைகளையெல்லாம் நாம் முற்றிலும் உபயோகப்படுத்தி விட்டோம் இன்னும் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் இவைகள் தாங்காது என்று சொல்லுகின்றார்கள் அது சரி இந்த பிரச்சனைகளுக்கும் ரமணருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அவருடைய காலத்தில் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இல்லையே அப்படியே இருந்திருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு பெரிதாக இல்லையே என்கிற கேள்வி எடலாம் இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் அவர் தன்னுடைய வாழ்வின் மூலம் தீர்வு சொல்லியிருக்கிறார் அவர் வாழ்க்கையை நாம் நன்றாக கவனித்து பார்க்க வேண்டும் முதலிலே அவர் வாழ்ந்த எளிய வாழ்க்கை அடுக்கடுக்கான உடைகள் மல்டி லேயர்டு ட்ரெஸ்ஸஸ் விலையுயர்ந்த உடைகள் டிசைனர் காஸ்டியூம்ஸ் புதிய ட்ரெண்ட் எல்லா என்றெல்லாம் உடை அணிந்து கொண்டு வருகின்ற இன்றைய குருக்களை போல் அல்லாமல் வெறும் கோவணம் மட்டுமே கட்டி வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் வாழ்ந்தார் 
குறைந்தபட்ச தேவையைத்தான் அவர் பூர்த்தி செய்து கொண்டார் ஆடை விஷயத்தில் மட்டுமல்ல எல்லா விஷயங்களிலும் அவர் அப்படித்தான் வாழ்ந்திருக்கின்றார் இன்று சொல்கிறார்களே கார்பன் எபிஷனை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் உண்டாக்காதீர்கள் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் உருவாவதை தடுங்கள் அதற்காக பயணத்தை குறைத்து கொள்ளுங்கள் தேவையில்லாத பயணம் செல்லாதீர்கள் அப்படியே பயணம் சென்றாலும் வாகனங்களை அதிகம் உபயோகப்படுத்தாதீர்கள் நடந்து செல்லுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் ரமணருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் அது ஜீரோ கார்பன் லைஃப் என்று சொல்லலாம் திருவண்ணாமலைக்கு வந்த பிறகு அவர் எங்குமே பயணம் போகவில்லை கார்பன் ஃபுட் ஃபுட் பிரிண்ட் என்கிற பேச்சுக்கு இடமில்லை இன்று ஜெட் விமானங்கள் வைத்து கொண்டு பயணம் செய்கிற குருக்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள் ரமணருடைய வாழ்க்கை அவர்களோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் ஒரு புத்தகம் த மாங் ஹூ சோல்டு இஸ் ஃபெராரி என்ற ஒரு புத்தகம் பல வருடங்களுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட புத்தகம் நிறைய வெற்றி தீர்ந்தது நல்ல புத்தகம் என்று பாராட்டினார்கள் சிலாகித்தார்கள் நான் அதை படித்ததில்லை என்னிடம் வந்து சொல்வார்கள் அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்களா நான் இல்லை என்று சொல்லுவேன் அதை எனக்கு கொடையாக கூட கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் வாங்கி தருகிறோம் நீங்கள் படியுங்கள் என்று நான் மறுத்து விடுவேன் காரணம் நான் சொல்வேன் தலைப்பிலேயே போயிருக்கிறது என்று சொல்வேன் இன்றைக்கு எந்த மாங்க் ஃபெராரியை விற்கிறார் எல்லோரும் ஃபெராரிகளையும் அதை உயர்ந்து அதைவிட விலை உயர்ந்த கார்களையும் தான் வாங்குகிறார்கள் ரமணரை போர் யார் இருக்கிறார்கள் என்று அவருடைய வாழ்க்கையிலே பல நிகழ்வுகளை நாம் சொல்ல முடியும் அவர் எப்படி பொருட்களை உபயோகிப்பதிலே சக்தியை எரிபொருளை உபயோகிப்பதிலே சிக்கனமாக இருந்தார் என்பதற்காக சில நிகழ்வுகள் ஒரு நாள் அவர் ஹாலுல் வருகின்றார் அங்கே இருக்கின்ற எல்லா மின்விசிறிகளும் சுழன்று கொண்டிருக்கின்றன அதை பார்த்து அவர் கடும் கோபம் கொள்கின்றார் யார் எல்லா மின்விசிறிகளையும் சுழலவிட்டது எங்கே மக்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் தலைக்கு மேல் இருக்கிற விசிறி சுழன்றால் போதாதா எதற்காக நீங்கள் கரண்ட்டை வீணாக்குகிறீர்கள் அதிக எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வறுமை அதை யார் கட்டுவார்கள் கரண்ட்டையும் பணத்தையும் ஏன் வீணாக்க வேண்டும் அவர் கண்டித்திருக்கின்றார் உணவுப் பொருட்களை பொறுத்த வரையிலே இதைவிடவும் அவர் கராராக இருந்திருக்கின்றார் சாதாரணமாக சமைக்கும் போது கத்திரிக்காயை சமைக்கும் போது அந்த காம்பையும் கீரையை சமைக்கும் போது அந்த வேர் பகுதியையும் தூக்கி எறிந்து விடுவார்கள் ஆனால் அவற்றை எப்படியாவது உகயோ உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்பதிலே அவர் குறியாக இருந்தார் கத்திரிக்காயின் காம்புகளை சமையலில் எப்படியாவது கலந்து விடுவாராம் அதை போலவே கீரையின் வேர்களிலிருந்து சாறை எடுத்து அதை ரசத்திலே அவர் கலந்து விடுவாராம் ஒரு நாள் இரவு அவர் காய்கறிகளை நறுக்கி கத்திரிக்காயும் கீரையும் நறுக்கி வைத்துவிட்டு மறுநாள் உபயோகிப்பதற்காக கத்திரிக்காயின் காம்புகளையும் கீரையின் வேர்களையும் எடுத்து வைத்துவிட்டு உறங்கச் சென்றிருக்கிறார் காலையிலே அவர் வந்து தேடிய போது அவைகள் கிடைக்கவில்லை எங்கே என்று கேட்டிருக்கிறார் தூக்கி எறிந்து விட்டோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் எங்கே தூக்கி எறிந்தார்களோ அங்கு சென்று மீண்டும் அவற்றை எடுத்து வந்து சமையலிலே உபயோகப்படுத்தி விட்டு தான் அந்த இடத்தை விட்டு அவர் நகர்ந்தாராம் முதல் நாளே மிஞ்சிவிட்ட உணவுப் பொருட்களை தூக்கி எறிந்து விட மாட்டார் பத்திரமாக வைத்திருந்து சாம்பாரிலே சேர்த்து எப்படியாவது சுவையான சாம்பார் தயார் செய்து விடுவாராம் கீழே விழுந்த சிறு கடுகை கூட எடுத்து அதற்குரிய டப்பாவிலே அவர் சேர்த்து விடுவாராம் துண்டு காகிதத்தை கூட அவர் வீணடித்ததில்லை என்று சொல்லுகின்றார்கள் காகிதங்களை எல்லாம் சேர்த்து வைத்து சைஸ் வாரியாக தரம் பிரித்து அவரே தைத்து பைண்டிங் செய்து நோட்டு புத்தகங்களாக மாற்றி விடுவார் அதற்காகவே கேலிகோ பைண்டிங் மெட்டீரியல் ஊசி ட்வைன் நூல் இவைகளை எல்லாம் வைத்திருந்தார் என்று சொல்லுகின்றார்கள் இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் படிக்கின்ற பொழுது எனக்கு சோக்கோ மொரினாக ரோஷி என்கிற ஒரு ஜென் துறவியின் வாழ்க்கையின் முதல் அனுபவம் எனக்கு நிறைவுக்கு வருகிறது சோக்கோ மொரினாக ரோஷி ஜப்பானிலே பதினேழு வயதானவர் துறவரம் பூண்டு முதல் முதல் அந்த ஜென் மடாலயத்திற்குள் காலடி எடுத்து வைக்கின்றார் தெய்த்த கோஜி என்று புகழ்பெற்ற ஜென் மடாலயம் கொயோட்டோவில் இருக்கிறது அப்பொழுது அந்த மடாலத்தின் தலைமை துறையாக இருந்தவர் சுய்கன் ரூஷி என்கிறவர் எழுபது வயதானவர் இந்த பதினேழு வயது சிறுவன் சென்று அவரை சந்திக்கின்றார் அவர் சொல்லுகிறார் வந்து விட்டாயா போய் நம்முடைய தோட்டத்தை சுத்தம் செய்து விட்டு வா என்று ஜென் மடாலயங்களிலே எல்லா துறவிகளும் உடைக்க வேண்டும் வேலை செய்ய வேண்டும் தோட்டத்தை பெருக்குவது அந்த மடாலயத்தை சுத்தம் செய்வது சமைப்பது எல் விவசாயம் செய்வது எல்லா வேலைகளையும் அவர்கள் தான் செய்வார்கள் நீ போய் அதை பெருக்கி சுத்தம் செய்து விட்டு வா என்று அனுப்பி விடுகிறார் மொரினாக ரோஷி அந்த பெரிய தோட்டத்தை பெருக்கி நிறைய பழுத்த இலைகள் உதிர்ந்து கிடக்கின்றன சருகுகள் உதிர்ந்து கிடக்கின்றன எல்லாவற்றையும் மலை போல குவித்து விட்டு அந்த மூத்த ரோஷியிடம் சென்று நான் பெருக்கி சுத்தம் செய்து விட்டேன் இந்த குப்பைகளை எல்லாம் எங்கே கொட்டுவது என்று கேட்கிறார் இந்த கேள்வியை கேட்ட அந்த மூத்த ரோஷி கடும் கோபம் கொள்கிறார் 
குப்பையா எங்கே குப்பை இருக்கிறது காட்டு என்று சொல்லுகிறார் அழைத்து வந்து இந்த குப்பையை காட்டுகிறார் அந்த மூத்த ரவசி செல்லுகின்றார் இது ஒன்றும் குப்பை அல்ல என்று சொல்லி கைகளை விட்டு அந்த குப்பையை துழாவுகிறார் லேசாக இருந்த அந்த சருகுகள் இலைகள் எல்லாம் மேலே வந்து விடுகின்றன கனமாக இருந்த சிறு சிறு கற்கள் களிமண்கள் கீழே தங்கி விடுகின்றன பிறகு அவர் இவரை பார்த்து சொல்லுகிறார் அங்கே கோணிப்பை வைத்திருக்கிறேன் சாக்குப்பை வைத்திருக்கிறேன் எடுத்துக்கொண்டு வா என்று எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் இவர் அதிலே அந்த இலைகளையெல்லாம் நிரப்பி தைத்து இதையெல்லாம் பத்திரமாக வை குளிர்காலத்திலே வெந்நீருக்கு இவை உபயோகப்படும் எரிபொருளாக என்று அனுப்புகிறார் பின்னர் அந்த சிறு சிறு கற்களையெல்லாம் எடுத்து மழைநீர் வடிகால் ஓடுகின்றதே அதன் இருபுறமும் இருக்கின்ற கரையிலே சிறு சிறு ஓட்டைகள் இருக்கின்றன இந்த கல்லையெல்லாம் வைத்து அடைத்து விட்டு வா என்று அனுப்புகின்றார் செய்து விட்டு வருகிறார் பின்னர் இந்த களிமண்ணை கொடுத்து நம்முடைய தோட்டத்திலே ஆங்காங்கே சிறு சிறு பள்ளங்கள் இருக்கின்றன அவற்றில் இதை நிரப்பி காலால் மிதித்து சமன் செய்து விட்டு வா என்கிறார் அதை செய்து விட்டு வந்த பிறகு அங்கே குப்பை என்று உபயோகம் இல்லை என்பது எதுவுமே இல்லை அந்த மூத்த ரோஷி சொல்லுகின்றார் இதுதான் உன்னுடைய உன்னுடைய முதல் ஆன்மீக பாடம் முதல் ஜென் பாடம் பொருட்களிலும் மனிதர்களிலும் உபயோகம் இல்லாதது வேஸ்ட் குப்பை என்று எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லுகின்றார் அப்படித்தான் ரமணர் நமக்கு வாழ்ந்து போதித்திருக்கின்றார் ஆன்மீகத்தின் முதல் பாடம் மனிதர்களிலும் பொருட்களிலும் உபயோகம் இல்லாதது என்று எதுவும் இல்லை உபயோக தெரிக்க தெரியாதது நம்முடைய குற்றமாக இருக்கலாம் அவைகளின் குற்றம் இல்லை என்பதைத்தான் அவர் சொல்லி இருக்கின்றார் அவருக்கும் அந்த ஜென் துறவிக்கும் இருக்கின்ற அற்புதமான ஒற்றுமையை பற்றி நான் பார்க்கின்றேன் ஒரு முறை விஸ்வநாத சுவாமிகளிடம் சமையல் அறையிலே ரமணர் சொன்னாராம் ஒரு சிறு அரிசியை கூட பயன்படுத்த உனக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதே நேரத்திலே இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் நிராகரிப்பதற்கு நீ தயாராக வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் சுற்றுப்புற சூழல் மரங்களை பாதுகாப்பது இவைகளில் அவர் காட்டிய அக்கறை அதிகம் நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று இவைகள் அனைத்தும் வாழ்கின்ற உயிர்கள் இவைகள் அனைத்துமே ஆண்டவனின் வடிவங்கள் அவற்றையும் நாம் வணங்க வேண்டும் போற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஆன்மீகம் என்பதே லிவிங் வித்வுட் எ சென்ஸ் ஆஃப் என்டைட்டில்மெண்ட் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்தும் இயற்கையும் விலங்கினங்களும் நமக்கு சேவை செய்வதற்காக இருக்கின்றன என்கிற எண்ணம் இல்லாமல் வாழ்வதுதான் உண்மையிலே ஆன்மீகம் குருஜீஃப் அவர்கள் சொல்லுவார் யு ஆர் நாட் இயர் டு பி சர்வ்ட் யு ஆர் ஹியர் டு சர்வ் என்று சொல்லுவார் சேவை செய்யப்படுவதற்காக நீ இங்கே இல்லை சேவை செய்வதற்காகத்தான் நீ இங்கே இருக்கிறாய் என்று சொன்னார் அதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம் ரிப்பேர் ரீசைக்கிள் ரீயூஸ் என்பதையெல்லாம் தாண்டி ரமணர் நமக்கு ரெடியூஸ் என்பதையும் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் அதையும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய சுற்றுப்புற சூழலையும் இயற்கை வளத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் மனிதனுடைய பிரச்சனைகள் அவருடைய உபதேசத்தை பார்ப்போம் மனிதனுடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் அவன் நான் என்று தன்னுடைய உடம்போடு தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்வதுதான் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் ஒரு மனிதன் தன்னை தன் உடம்பில்லை என்று தெரிந்து கொண்டால் உடம்பு ஒரு கருவி என்பதை புரிந்து கொண்டால் அவனுடைய ஆசைகள் அனைத்தும் மறைந்துவிடும் தேவைகளுக்காக மட்டுமே அவன் தன்னுடைய பொருட்களை உபயோகப்படுத்துவான் ஒரு பழமொழி இருக்கின்றது எல்லாருடைய தேவைக்கும் இந்த உலகத்திலே இருக்கின்றது ஆனால் எல்லோருடைய ஆசைக்குமானது இந்த உலகத்திலே இல்லை என்று ஆகவே அவருடைய உபதேசப்படி நாம் இந்த உடல் அல்ல என்று புரிந்து கொண்டால் நம்முடைய தேவைகள் குறைந்துவிடும் நம்முடைய பேராசைகள் மறைந்துவிடும் இந்த சுற்றுப்புற சூழலும் இயற்கையும் பாதுகாக்கப்படும் இன்று காலநிலை மாற்றத்தை நாம் சமாளிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் வாழுகின்ற முறையிலே அடிப்படை மாற்றம் தேவை என்று சொல்லுகின்றார்கள் அப்படி மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைக்கின்றவர்கள் ரமணருடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய உபதேசங்களையும் நன்றாக ஆழமாக படித்தாலே போதும் அந்த மாற்றம் தானாகவே நிகழ்ந்துவிடும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் சுற்றுப்புற சூழலின் மாசு இயற்கை வளங்களின் அழிவு இவைகளெல்லாம் மனிதனின் பேராசையின் விளைவு இங்கே சில மருத்துவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஒரே நோய்க்கு பல அறிகுறிகள் இருக்கும் என்பதை அவர்கள் அறிவார்கள் அதை போல சுற்றுப்புற சூழலின் மாசு காலநிலை மாற்றம் அழிந்து வருகின்ற இயற்கை வளங்கள் அத்தனைக்கும் காரணம் ஒரே ஒரு நோய்தான் அதுதான் மனிதனுடைய பேராசை என்கிற நோய் அந்த நோய் அவருடைய வாழ்க்கையையும் உபதேசங்களையும் நாம் படித்தால் தானாக மறைந்துவிடும் இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு கிடைத்துவிடும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அடுத்து 
இன்றைய சூழலில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருப்பது சமுதாய பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் ஜாதி மதம் இனம் மொழி பாலினம் தேசம் என்று அடிப்படையில் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பிரிவினைகள் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைக்கு உலகத்திலே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வெளிவந்த உலக பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு அறிக்கை சொல்வது என்னவென்றால் இன்று உலகத்திலே முதல் பத்து சதவிகித பணக்காரர்களிடம் ஐம்பத்து மூன்று சதவிகித செல்வம் இருக்கிறது கடைசி ஐம்பது சதவிகித ஏழைகளிடம் வெறும் பதிமூன்று சதவிகித செல்வம் இருக்கிறது முதல் ஒரு சதவிகித பணக்காரர்கள் மொத்தம் உற்பத்தியாகிற வருமானத்திலே இருபத்தி ரெண்டு சதவிகிதத்தை எடுத்து செல்லுகிறார்கள் முதல் பத்து பணக்காரர்களிடம் கடைசியில் இருக்கின்ற இருநூற்று முப்பத்தோரு கோடி மக்களின் செல்வத்தை விட அதிக செல்வம் இருக்கிறது உலகில் இருக்கிற முதல் பத்து பணக்காரர்கள் நாளொன்றுக்கு எண்பது லட்சம் ரூபாய் வீதம் செலவு செய்தால் நானூற்று நாற்பத்தோரு ஆண்டுகள் அவர்களால் செலவு செய்ய முடியும் இவ்வளவு பெரிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் இன்றைக்கு பொருளாதாரத்திலே இருக்கின்றன மைண்ட் பாகிலிங் என்று சொல்லுவோமே மூளை வெடித்து சிதற விடும் என்று அப்படிப்பட்ட உணர்வு இந்த புள்ளி விவரங்களை கேட்கும்போது நமக்கு ஏற்படுகிறது கொஞ்சமோ பிரிவினைகள் ஒரு கோடி என்றால் பெரிதாமோ என்று பாடினார் பாரதியார் அன்று நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்று பாரதியார் இருந்திருந்தால் கொஞ்சமோ பிரிவினைகள் பல கோடி என்றால் பெரிதாமோ என்று பாடியிருப்பார் அந்த அளவுக்கு பிரிவினைகள் அதிகமாகிவிட்டது இன்று ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தகவல் தொடர்பு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இமெயில் இன்டர்நெட் இவைகளையெல்லாம் வைத்து இந்த உலகமயமாதலை உருவாக்கி உலகத்தையே ஒரு சிறு கிராமமாக மாற்றிவிட்டோம் என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் அதே நேரத்திலே இதே சாதனங்களை இதே விஞ்ஞான வளர்ச்சியை பயன்படுத்தி ஜாதி மதம் இனம் மொழி பாலினம் என்கிற பிரிவினைகளை எல்லாம் ஏற்படுத்தி ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் சிறு சிறு உலகத்தை நாம் உருவாக்கிவிட்டோம் அதனால் தான் சமூக இயலாளர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் குளோபலைசேஷன் அண்ட் ட்ரைபலைசேஷன் குழுமயமாதல் இரண்டும் ஒரே நேரத்திலே இன்று நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று சொல்லுகின்றார்கள் அதுதான் இன்றைய ஸ்கூடன் இந்த பிரச்சனைகளுக்கும் ரமணருடைய உபதேசத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஆன்மீக தேடலோடு வருகிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் எந்த பிரிவினைகளையும் பாராட்டாமல் உபதேசம் செய்யக்கூடிய மிக பெரிய ஞானிகள் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் இருப பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பாகத்திலும் உலகமெங்கும் தோன்றினார்கள் இந்தியாவிலே ராமகிருஷ்ணர் ரமணர் சித்தராமேஸ்வர் மகராஜ் நிசர்கத்த மகராஜ் இவர்கள் கம்போடியாவிலே அஜன் முன் தாய்லாந்திலே அஜன் ஜா புத்தசாச புக்கு புத்ததாச புக்கு புக்கு போன்றவர்கள் மயன்மாரிலே பர்மா அன்றைய பர்மாவிலே மகசி செய்யதா சந்தன் செய்யதா போன்றவர்கள் ஜப்பானிலே டிடி சுசுக்கி உச்சியாம ரோஷி சவாக்கி ரோஷி போன்ற பலர் இருந்தார்கள் வேலை நாடுகளிலே குருஜீஃப் இருந்தார் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி இருந்தார் இவர்கள் அனைவருமே எந்தவித பிரிவினையும் பாராமல் செக்குலர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்கிற வழியிலே அவர்கள் தொண்டு செய்தார்கள் அந்த வகையிலே தலை சிறந்தவர்களாக தென்னிந்தவையிலே இருந்தவர்களிலே தலை சிறந்தவராக இருப்பவர் ரமணர் என்று சொன்னால் மிகையாகாது ஆன்மீகத்துக்கும் மதத்திற்கும் இடையே இருக்கிற வேறுபாடை அவர் நன்றாக உணர்ந்தவர் அதனால் தான் அவர் சொன்னார் எங்கே மதம் முடிகிறதோ அங்கே ஆன்மீகம் தொடங்குகிறது என்று சொன்னார் இதைவிட சிறப்பாக உலகில் யாருமே சொல்லி இருக்க முடியாது என்று நினைக்கின்றேன் எங்கே மதம் முடிகிறதோ அங்கே ஆன்மீகம் தொடங்குகின்றது என்று சொன்னார் அதனால் தான் எல்லா மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களிடம் அவரிடம் வந்தார்கள் கிறிஸ்துவர்கள் வந்தார்கள் இஸ்லாமியர்கள் வந்தார்கள் பார்சிக்கள் வந்தார்கள் யூதர்கள் வந்தார்கள் இப்போ அனைவருமே அவரிடம் வந்தார்கள் ஆன்மீக செல்வத்தை அவரிடமிருந்து பெற்றுச் சென்றார்கள் அது மட்டுமல்ல நான் கத்தோலிக பாதிரியாராக மாறப்போகிறேன் என்று அனுமதி கேட்டவருக்கு அவர் அனுமதி கொடுத்திருக்கின்றார் மஸ்தான் சுவாமிகளோடு அவருக்கு இருந்த உறவு அற்புதமானது மஸ்தான் சுவாமிகள் சொல்லுகின்றார் ஒரே பார்வையிலே என்னை தன்னுடைய நிலைக்கு அவர் அடைத்து சென்று விட்டார் என்று சொல்லுகிறார் மஸ்தான் சுவாமிகளை பற்றி ரமணர் குறிப்பிடும் போது அவர் வேறு தளத்திலே இருப்பவர் மற்றவர்களிடிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவர் என்று சொல்லுகிறார் மஸ்தான் சுவாமி இறந்தபோது குஞ்சு சுவாமிகளை அனுப்பி விசேஷமாக அவருக்கு கல்லறை ஒன்று கட்டித்தர சொல்லுகின்றார் இந்த விசாலமான மனது என்பது அவருக்கு ஞானம் பெற்ற பிறகு வந்ததல்ல ஞானம் பெறுவதற்கு முன்பே பள்ளி சிறுவனாக இந்த மதுரையில் இருந்த போதே அவருடைய பள்ளி தோடரான அப்துல் வஹாப் என்பவரை அவர் கோவிலுக்கு அடைத்து செல்வாராம் கோவிலை சுற்றி வலம் வர செய்வாராம் அப்பொழுது ரமணர் அடிக்கடி சொல்வாராம் கடவுளின் படைப்பில் பாகுபாடுகள் இல்லை கடவுள் ஒன்றுதான் கடவுள்களில் தோன்றுகின்ற வேறுபாடுகள் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டவை என்று சொல்வாராம் அவர் தூ துறவரம் பூண்ட பிறகு முதலில் துறந்தது 
ஜாதியின் அடையாளத்தை தான் அதைத்தான் அவர் முதலில் துறந்தார் இரண்டாவது துறந்தது கையில் இருந்த காசை வீசி எறிந்து விட்டார் பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வு இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு பணத்தை தான் அவர் அடுத்து துறந்திருக்கிறார் ஜாதிபத வித்தியாசம் பாராட்டாமல் உணவு கொடுத்தவர்கள் விவசாய தொழிலாளர்களாக இருந்தாலும் முதலியார் பாட்டி கீரை பாட்டி எச்சம்மாள் இவர்களிடம் அவர்கள் கொடுத்த உணவை அன்போடு வாங்கியவர் உணவருந்து இருக்கின்றார் பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வுகள் முற்றிலும் நீங்குவதுதான் தன்னுடைய தொலைநோக்கு பார்வை என்று அவர் ஒரு பேட்டியலை சொல்லி இருக்கின்றார் யதி யோகானந்த் அவர்கள் கேட்ட கேள்வியின் போது ரமணர் சொன்ன விடை துறவிகள் சமுதாயத்திற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் மனம் பேச்சு மற்றும் உடல் மூலம் சமுதாயத்தின் நலனுக்கு சேவை செய்யும் வகையில் ஒருவர் எப்போதும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அடுத்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி மனித சமுதாயத்தின் உயர்ந்த குறிக்கோள் எது என்பது அதற்கு ரமணர் சொன்ன பதில் சமத்துவ உணர்வின் அடிப்படையிலான சகோதரத்துவம் ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் அடைய வேண்டிய மிக உயர்ந்த குறிக்கோள் என்று சொல்லி இருக்கிறார் சமத்துவ உணர்வின் மூலம் ஏற்படுகின்ற சகோதரத்துவம் சகோதரத்துவம் பல்வேறு வகைகளிலே ஏற்பட முடியும் ஜாதியின் அடிப்படையிலே சகோதரத்துவம் ஜாதி சங்கங்கள் இருக்கின்றன மதத்தின் அடிப்படையிலே சகோதரத்துவம் வேறு மொழி பேசுகின்ற மாநிலத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் மொழியின் அடிப்படையிலே நாம் சங்கங்கள் அமைத்துக் கொள்வோம் தமிழ் சங்கம் வைத்துக் கொள்வோம் வெளிநாடுகளிலே இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் தேசத்தின் அடிப்படையிலே இந்தியன் என்கிற அடிப்படையிலே நாம் சகோதரத்துவம் பாராட்டுவோம் அப்படிப்பட்ட சகோதரத்துவத்தை பற்றி அவர் சொல்லவில்லை சமத்துவத்தின் அடிப்படையிலே ஏற்பட்ட சகோதரத்துவத்தை பற்றி பேருகிற பேசுகிறார் இதை விட ஏற்ற தாழ்வு கூடாது என்பதற்கான ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இருக்க முடியுமா விஸ்வநாத சுவாமியின் சகோதரர் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு சென்று அதற்கு பிறகு ஆசிரமத்திற்கு வந்து தட்டியின் மறுபுறம் அமர்ந்து சாப்பிடுவதற்கு மறுத்து இங்கே ஜாதி பத பேதத்திற்கு இடமில்லை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ரமணர் சொன்னாராம் இரண்டு வெர்ஷன்ஸ் இருக்கின்றன முதல் வெர்ஷன் வீட்டில் ஒன்றாக சாப்பிடுவானா இங்கு மட்டும் என்னுடைய சமத்து தன்னுடைய சமத்துவத்தை பிரகடனப்படுத்துகிறான் எனவில் வீட்டில் எப்படி இருக்கிறானோ அப்படியே இங்கே இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னதாகவும் இரண்டாவது வெர்ஷன் இருக்கிறது இங்கே ஜாதி மதம் இல்லாமல் இருப்பவன் நான் தான் அவன் என்னை போல் ஆகிவிட்டான் என கருகள் இலை போடுங்கள் என்று சொன்னார் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த இரண்டாவது வருஷனை புரிந்து கொள்வது எளிது உண்மையிலே ஜாதி மத பேதம் இல்லாமல் தான் அவர் இருந்தார் அனைத்தரமாக அவர் அதை சொன்னார் ஆனால் இந்த முதல் சொன்னாரே அதை நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது மீண்டும் படிக்கின்றேன் வீட்டில் ஒன்றாக சாப்பிடுவானா இங்கே மட்டும் தன்னுடைய சமத்துவத்தை பிரகடனப்படுத்துகின்றான் வீட்டில் எப்படி இருக்கிறானோ அப்படியே இங்கு இருக்க வேண்டும் பொதுவெளியிலே சமத்துவம் பார்க்க கூடாது என்று அவர் சொல்லவில்லை பொய் வேஷக்காரர்களாக இருக்கக்கூடாது ஹிப்போக்ரேட்ஸாக இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகின்றார் வீட்டிலே எப்படி இருக்கிறாயோ அப்படியே இங்கே இரு என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் வீட்டிலே இன்னும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் வீட்டிலே ஜாதி பத பேதங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் தானாகவே பொது வெளியிலே மறைந்துவிடும் ஆகவே அவர் சொன்னதை ஆழமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வுகளை பற்றி வெளிப்படையாக அவர் பேசவில்லை என்று சொன்னாலும் கூட முருகனார் எழுதிய ஒரு அற்புதமான பாடலை அவர் அங்கீகரித்திருக்கின்றார் அந்த பாடல் ஆடம்பர வாழ்க்கையை ஆதாரம் செய்யாது சில நீடுந்தனத்தவர் நீங்கினால் வாடி பரிதபித்து சோறும் பல சீவகோடி பெருமித்து வாழப்பெறும் என்று முருகனார் எழுதியிருக்கிறார் அதை ரமணர் அங்கீகரித்திருக்கிறார் தனக்கு உடன்பாடில்லாத கருத்தை அவர் அங்கீகரித்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை பாலின பாகுபாடுகளை பொறுத்தவரை பெண்களும் ஆன்மீக பாதையிலே பயணம் செய்ய முடியும் அவர்களும் ஞானம் பெற முடியும் என்பதை வெறும் சொல்லால் இல்லாமல் செயலிலும் அவர் செய்து காட்டியிருக்கின்றார் அவருடைய ஆன்மீக பாதையை எடுத்துக்கொண்டால் நான் யார் என்கிற கேள்வியை கேள் என்று சொல்லுகிறார் நான் யார் என்கிற கேள்வியை கேட்க ஆரம்பித்தால் நான் இந்த உடல் இல்லை என்பது தெளிவாகிவிடும் அதையும் தாண்டி போக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் முதல் படியே நான் இந்த உடல் இல்லை என்பது அறிந்து கொள்வதுதான் ஜாதி மத இன மொழி தேசம் எல்லா பாலினம் எல்லா பாகுபாடுகளும் இந்த உடலின் அடிப்படையில் தான் எழுகின்றன ஏனென்றால் இந்த உடல்தான் ஒரு ஜாதியில் பிறக்கிறது ஒரு மதத்தில் பிறக்கிறது ஒரு இனத்தில் பிறக்கிறது ஒரு மொழி பேசும் மக்களிடையே பிறக்கிறது ஒரு பாலினத்தில் பிறக்கிறது நாம் இந்த உடல் இல்லை என்று தெரிந்து விட்டால் எல்லா பேதங்களும் தானாக மறைந்துவிடும் உண்மையில் சொல்லப்போனால் அவருடைய ஆன்மீக பாதை என்பது பேதங்களை எல்லாம் பிரிவினைகளை எல்லாம் கடந்து செல்வதற்கான ஒரு பாதை சமத்து சமத்துவத்துக்கான ஒரு பாதை என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வித் த பர்டிகுலர் இஸ் த ஒரிஜினல் சென் ஏதாவது ஒரு பொருளோடு நம்மை அடையாளப்படுத்தி கொள்வோம் என்று சொன்னால் 
அதுதான் மூல பாவம் அந்த பாவத்தில் இருந்து தான் மற்ற பாவங்கள் எல்லாம் பிறக்கின்றன ஆகவே நான் யார் என்கின்ற அந்த அடிப்படை கேள்வி எந்த ஒரு பொருளோடும் நம் அடையாளம் நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு தடையாக இருக்கும் நம்மை அந்த அடையாளத்திலிருந்து வெளியே எடுத்து செல்லும் அடுத்து மூன்றாவது இன்றைக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருப்பது ஆன்மீக பிரச்சனை ஸ்பிரிச்சுவல் கிரைசிஸ் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அதை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னால் சில அடிப்படைகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மதம் என்று சொன்னால் அதிலே ஏழு படிநிலைகள் இருக்கின்றன ஏழு வகைகள் இருக்கின்றன என்று ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் நான் சொல்லவில்லை ஞானிகள் சொல்லுகின்றார்கள் முதல் நிலை முதல் வகை மதம் அறியாமையை அடிப்படையாக கொண்டது நம்பிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டது அறியாமையின் காரணமாக நம்பிக்கையை துணை கொள்வது அறிந்திருந்தால் நம்பிக்கை தேவையில்லை அறியாதவனுக்குத்தான் நம்பிக்கை தேவைப்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட மதத்திலே இருக்கிறவர்கள் தான் ஃபெனட்டிக்ஸ் என்று சொல்லுகிறார்களே அப்படி இருக்கின்றார்கள் என்னுடைய குருதான் உயர்ந்தவர் என்னுடைய புத்தகம் தான் சிறந்தது நான் வழிபடுகின்ற கடவுள் தான் சிறந்தது என்று சொல்லுகின்றவர்கள் அவர்கள் சீர்திருத்தங்களை விரும்ப மாட்டார்கள் விமர்சனங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இது முதல் படி இரண்டாவது படி பயத்தை அடிப்படையாக கொண்டது பாவம் செய்யக்கூடாது எதையெல்லாம் செய்தால் பாவம் வந்து சேர்ந்து விடும் எதையெல்லாம் செய்தால் நரகம் வந்து கிடைக்கும் இட் இஸ் கால் த ரிலிஜன் ஆஃப் டோன்ஸ் மூன்றாவது நிலை இருக்கிறதே அது ரிலிஜன் ஆஃப் டூஸ் எதையெல்லாம் செய்தால் புண்ணியம் கிடைக்கும் எதையெல்லாம் செய்தால் சொர்க்கம் கிடைக்கும் இங்கே எதையெல்லாம் தியாகம் செய்தால் இவையெல்லாம் பல மடங்கு நமக்கு சொர்க்கத்திலே கிடைக்கும் தடையில்லாமல் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறது எல்லா மதத்திலும் சொர்க்கமும் நரகமும் இருக்கின்றன இந்த மூன்று நிலைகளும் அறியாமை பயம் மற்றும் பேராசையில் விளைகின்ற இந்த மூன்று நிலைகளும் வாட்டர் டைட் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து உறவாடக்கூடியது குழப்ப நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடியது நான்காவது நிலை கோட்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டது நாலெட்ஜ் பேஸ்ட் கோட்பாடுகள் இறையியல் தத்துவம் இறையியல் என்றால் தியாலஜி தத்துவம் இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டது வாதங்கள் தர்க்கங்கள் ஆராய்ச்சிகள் விவாதங்கள் இவைகளிலே ஈடுபடக்கூடியது கடந்த காலத்திலே சஞ்சரிக்க விரும்புவது எதை சொன்னாலும் அங்கே இருக்கிறத முன்னோர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் என்று சொல்வது ஒரு ஏனியிலே கீழே இறங்கி செல்ல முயற்சிக்கின்ற ஒரு நிலை நான்காவது நிலை ஐந்தாவது நிலை இருக்கிறதே அது அறிவை அடிப்படையாக கொண்டது கடந்த காலத்தை பற்றி சொல்வதில்லை எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்வது இட் ஆப்ரேட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் விஸ்டம் ஒரு ஏனியிலே மேலே ஏறி செல்வது ஆறாவது நிலை தியானத்தை அடிப்படையாக கொண்டது ஏனியிலே மேலையும் செல்ல வேண்டியதில்லை கீழையும் செல்ல வேண்டியதில்லை கடந்த காலத்திற்கும் செல்ல வேண்டியதில்லை எதிர்காலத்திற்கும் செல்ல வேண்டியதில்லை என்று நிகழ்காலத்திலே வாழக்கூடியது அது தியானத்தை அடிப்படையாக கொண்ட நிலை ஏழாவது ஒரு நிலை இருக்கிறது அது சமாதியை அடிப்படையாக கொண்ட நிலை பேரானந்தத்தை அடிப்படையாக கொண்ட நிலை செய்பவன் செய்கை செய்யப்படுகின்ற வினை எல்லாம் மறைந்து போவது நான் என்பது முற்றிலுமாக மறைந்து தான் என்பதிலே கலந்து விடுவது விவரிக்க முடியாதது வார்த்தைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது இன்று உலகத்திலே ஆன்மீக பிரச்சனை இருக்கிறது என்று சொன்னால் போரிகள் அதிகம் பெருகிவிட்டார்கள் என்று சொன்னால் இந்த முதல் மூன்று நிலையிலே இருக்கிறவர்கள் அதிகமாக இருக்கின்றார்கள் பயம் பேராசை அறியாமை இதன் அடிப்படையிலே இயங்குகிறவர்கள் அதிகமாக இருக்கின்றார்கள் இன்று போரிகளாக இருக்கின்ற குருமார்கள் அனைவரும் இந்த மூன்றையும் தான் பயன்படுத்தி கொள்ளுகிறார்கள் சமீபத்திலே ஒரு குரு ஒரு புதிய ஸ்கீம் ஒன்றை தொடங்கி இருக்கிறார் அதாவது இந்த பிறவியிலே நாம் அவரிடம் பல பணம் பல லட்சம் கொடுத்து வைத்தால் அடுத்த பிறவியிலே நமக்கு அது திருப்பி கிடைக்கும் அடுத்த பிறவியிலே நாம் ஏழையாக பிறந்து விட்டால் வசதி இல்லாதவர்களாக பிறந்து விட்டால் நாம் இந்த பிறவியில் கொடுத்த பணத்தை தன்னுடைய ஆன்மீக வங்கியிலே அவர் வரவு வைத்து கொண்டு அடுத்த பிறவியிலே நமக்கு கொடுப்பார் இது ஒரு வகையான இன்சூரன்ஸ் ப்ளஸ் சேவிங் ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீமை அவர் லான்ச் பண்ணுகிறார் என்று சொன்னால் அறியாமை பயம் பேராசையின் அடிப்படையில் தானே இருக்க முடியும் நாள் ஒரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக போலிகள் அதிகரித்து கொண்டு வருகிறார்கள் இங்கே தான் அதிகரித்து கொண்டு வருகிறார்கள் என்று இல்லை மேலை நாடுகளிலும் அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே ஒருவருடைய எழுத்தையும் பேச்சையும் மட்டும் வைத்து யார் போலி யார் உண்மை என்று நம்மால் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியாது இப்படி ஆன்மீக போலிகள் பெருகி வருகின்ற காரணத்தினால் குரு ரேட்டிங் சர்வீசஸ் தொடங்கி இருக்கின்றார்கள் பல வெப்சைட்டுகள் இருக்கின்றன உதாரணமாக குரு ரேட்டிங் என்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்கிறது 
குருக்களை ஐந்து விதமாக தரம் பிரிக்கின்றார்கள் ஐந்து நட்சத்திர குரு நான்கு நட்சத்திரம் மூன்று ரெண்டு ஒன்று ஐந்து நட்சத்திரம் பெற்றால் அவர் சிறந்த குரு நான்கு பெற்றால் நல்ல குரு மூன்று பெற்றால் போதுமான குரு ரெண்டு பெற்றால் சர்ச்சைக்குரியவர் ஒன்று பெற்றால் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவர் இதிலே ரமணருக்கு ஐந்து நட்சத்திரம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இன்னொரு வெப்சைட் இருக்கிறது பல ஆண்டுகளாக இருக்கிறது இருபது ஆண்டுகளாக நான் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் சல்ரோஸ் குரு ரேட்டிங் என்று ஒன்று இன்னொன்று இருக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் டீச்சர்ஸ் ஓஆர்ஜி இந்த வெப்சைட்டுகளை நடத்துகிறவர்கள் எந்த அடிப்படையில் தரம் பெறுக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது எப்படி மதிப்பெண் கொடுக்கிறார்கள் இதெல்லாம் கேள்விகளுக்குரியதாக இருந்தாலும் இந்த சேவை தொடங்க வேண்டியதன் கட்டாயம் ஏன் ஏற்பட்டது என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் போலிகள் பெருகிவிட்டார்கள் என்பதால் தானே இன்னொரு வெப்சைட் இருக்கிறது ஸ்ட்ரிப்பிங் த குருஸ் என்ற ஒரு வெப்சைட் இருக்கிறது போலி குருக்களின் மண்ணாசை பெண்ணாசை பொருளாசை அவர்கள் ஈடுபடுகிற வன்முறைகள் இவற்றை பற்றியெல்லாம் விரிவாக அந்த வெப்சைட் இருக்கிறது அதிலே ரமணரை பற்றி எழுதவே இல்லை என்பது மகிழ்ச்சிக்குரியது போலிகள் இன்று இருக்கிறார்கள் அன்றும் இருந்தார்கள் என்றும் இருப்பார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு பல்கி பெருகிவிட்டார்கள் என்பதுதான் பிரச்சனை அதிலும் நான் டூயல் பிலாசபி சொல்லித்தருகிறேன் அத்வைத சொல்லித்தருகிறேன் என்று மேலை நாட்டிலிருந்து பலர் கிளம்பி இருக்கின்றார்கள் குற்றீசல் போல தோன்றி இருக்கின்றார்கள் ரமண மகரிஷி கிருஷ்ணமேனன் என்று சொல்லப்படுகிற ஆத்மானந்தா நிசர்க தத்தா இவர்களுடைய போதனைகளை எல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் சொந்த சரக்கையும் சேர்த்து ரீபேக்கிங் செய்து அவர்கள் வியாபாரம் செய்து வருகின்றார்கள் போலிகள் பெருகிவிட்டார்கள் என்பது மட்டுமல்ல போலிகளுக்கு கூட போலிகள் வந்து விட்டார்கள் உலகம் மாயை என்று சொல்லிக்கொண்டு வளைத்து வளைத்து நிலம் வாங்குகிறார்கள் கோடிக்கணக்கில் கட்டடம் வாங்குகிறார்கள் கோடிக்கணக்கில் கார் வாங்குகிறார்கள் ஜெட் விமானங்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் சிலர் திருவண்ணாமலைக்கு வந்து கூட முகாம் நடத்துகின்றார்கள் இந்த நியூ அத்வைதா சொல்லி கொடுக்கிறவர்கள் கிராஷ் கோர்ஸ் ஃபார் என்லைட்டன்மெண்ட் நடத்துகிறார்கள் ஐந்து நாட்கள் முகாம் பத்து நாட்கள் முகாம் என்றெல்லாம் நடத்துகிறார்கள் அப்படி ஒரு வெளிநாட்டவர் நடத்திய முகாமிலே கேள்வி பதில் நேரத்தை நான் பார்க்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அதிலே அந்த குருவிடம் ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் கேள்வி கேட்கிறார் அழுது கொண்டே கேட்கிறார் எனக்கு இருபது இருபத்தோரு வயதிலே ஒரு மகன் இருக்கிறான் கல்லூரியில் படிக்கிற வயது ஆனால் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகிவிட்டான் கல்லூரிக்கு செல்வதில்லை போதை பழக்கத்திற்கான அந்த போதை வஸ்துவை வாங்குவதற்காக சிறு சிறு குற்றங்களில் ஈடுபடுகிறான் திருட்டு வன்முறைகளில் ஈடுபட்டு அவன் புலை பலமுறை சிறை சென்றிருக்கிறான் எனக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார் கண்ணீர் மல்க கேட்டார் அந்த குரு சொன்னார் இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் அடிப்படை பிரச்சனை உலகம் மாயை என்பதை நீ புரிந்து கொள்ளாதது தான் உலகமே மாயை நீ தகப்பன் என்பது மாயை மகன் என்பது மாயை கல்லூரி என்பது மாயை படிப்பு என்பது மாயை போதை என்பது மாயை சிறை என்பது மாயை தண்டனை என்பது மாயை எல்லாம் மாயை இதை நீ புரிந்து கொண்டால் உன்னுடைய பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் என்று சொல்லிவிட்டு கராராக அந்த முகாமுக்கான கட்டணம் ஐயாயிரம் டாலரை வசூலித்து விட்டார் அவரை பொறுத்தவரை அந்த டாலரை தவிர எல்லாமே மாயை அப்படிப்பட்ட குருக்கள் இன்றைக்கு பெருகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்கேயும் ஒன்றும் குறைவில்லை நம் நாட்டிலும் குருக்கள் பெருகி கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் என்னுடன் சேர்ந்து பணியாற்றிய ஒருவர் எனக்கு நண்பரை போல இருந்தார் நண்பரே என்று சொல்லிவிடலாம் என்னோடு பணியாற்றியவர் என்னுடைய பக்கத்து வீட்டிலே சில காலம் தங்கி இருந்தவர் திடீர் என்று ஒரு குருவாகிவிட்டார் உலக புகழ்பெற்ற குருவாகிவிட்டார் மிகப்பெரிய ஆசிரமம் வைத்திருக்கின்றார் வெளிநாட்டிலிருந்தெல்லாம் பலர் வருகின்றார்கள் எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது இவரா இன்றைக்கு எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அவர் தீர் சொல்லுகின்றார் அவரை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பல கோடிகள் கொடுத்து அவரிடம் பல லட்சங்கள் கொடுத்து அவரிடம் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அங்கே அதற்கான தீர்வுகள் இருக்கின்றது ஒரு முறை அவருடைய கிளை ஆசிரமம் ஒன்றுக்கு நான் சென்றிருந்தேன் நான் யார் என்று சொல்லிக்கொள்ளவில்லை மூல ஆசிரமத்திற்கு நான் செல்லவில்லை என்னை பார்க்க அவர் விரும்ப மாட்டார் நான் கிளை ஆசிரமத்திற்கு சென்று என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள சென்றேன் நான் யார் என்று சொல்லவில்லை அந்த குருவை எனக்கு தெரியும் என்றெல்லாம் சொல்லவில்லை என்னை விட பல வயது சிறிய ஒரு பையன் அந்த ஆசிரமத்தின் தலைவராக இருந்தார் தன்னுடைய குருவை பற்றி சொன்னார் எப்படி சிறு வயதிலே அவர் ஞானம் பெற்றார் எப்படி தொலைநோக்கு உள்ளவராக இருந்தார் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நாங்கள் தீர்வு செய்கிறோம் 
திருமணம் ஆகவில்லை என்றால் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு இங்கு ஒரு பூஜை நடத்துகிறோம் வேலை கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு சில லட்சங்கள் கொடுத்தால் ஒரு பூஜை நடத்துகிறோம் என்றெல்லாம் சொன்னார் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் விழுந்து விட்டு நான் வந்து விட்டேன் ஆனால் குரு என்கிற பிம்பத்தை எப்படி கட்டமைக்கின்றார்கள் எப்படி இந்த குரு பிஸ்னஸ் நடத்தப்படுகிறது என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இப்படி போலிகள் பெருகிவிட்டார்கள் என்றாலும் ஒரு விஷயத்தில் நான் திருப்திப்பட்டுக் கொள்ளுகிறேன் ஏனென்றால் போலிகள் இருக்கின்றன என்று சொன்னால் அவை ஒரிஜினல்கள் இருக்கின்றன என்பதைத்தான் உறுதிப்படுத்துகின்றன ஒரிஜினல்கள் இல்லாமல் போலிகள் இருக்க முடியாது உதாரணமாக நல்ல நோட்டுக்குத்தானே கள்ள நோட்டு அடிப்பார்கள் புழக்கத்தில் இல்லாத நோட்டுக்கு யாராவது கள்ள நோட்டு அடிப்பார்களா அரசாங்கம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாயை செல்லுபடியாகாது என்று சொல்லிவிட்டது இன்றைக்கு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் யாரும் கள்ள நோட்டு அடிக்க மாட்டார்கள் புழக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டுக்குத்தான் கள்ள நோட்டு வரும் ஆகவே ஒரிஜினல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் இந்த நகல்கள் வருகின்றன பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த ஒரிஜினல் மற்றும் இந்த போலிகள் இவற்றை அடையாளம் காண்பது எப்படி என்பதுதான் பிரச்சனை போலியா உண்மையா ஒரு குரு என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அது சீடர்கள் கையிலே இருக்கின்றது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு குரு இருந்தார் அவர் போலி குரு அவரிடம் சீடர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள் சீடர்கள் வரும்போது அவர் சொல்லுவார் நான் உங்களுக்கு உபதேசம் செய்வேன் பயிற்சிகளை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பேன் அதை நீங்கள் முறையாக செய்ய வேண்டும் கடுமையான பயிற்சிகள் என்னை குறை கூறக்கூடாது என்று சரி சரி என்று சிஷ்யர்கள் வந்து விடுவார்கள் சிஷ்யர்களும் போலி சிஷ்யர்கள் அவர் சொன்னதை அவர்கள் செய்யவே இல்லை எனவே குரு போலியா உண்மையா என்றவர்களால் கண்டே பிடிக்க முடியவில்லை இப்படி அந்த ஆசிரமம் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது உண்மையான ஒரு சீடன் ஒருவன் வந்து சேர்ந்தான் அந்த குரு சொன்னதை எல்லாம் அப்படியே செய்தார் எதை சொன்னதால் சொன்னாலும் அவர் சொல்வதை விட அதிக நேரம் செலவழித்து செய்வான் கடுமையான பயிற்சிகள் செய்வான் குரு நினைத்தார் இவன் உண்மையான சீடன் போல் இருக்கிறது நம் நம்ம இவன் அடையாளம் கண்டு கொண்டதற்கு முயற்சி செய்தால் மூன்று விஷயங்களை சொல்லி இவனை இங்கே இருந்து அனுப்பிவிடலாம் சமாளித்து விடலாம் ஒன்று நீ சரியாக செய்யவில்லை ரெண்டாவது போதுமான அளவு செய்யவில்லை மூன்றாவது உனக்கு சிரத்தை இல்லை நம்பிக்கை இல்லை இதில் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி சமாளித்து விடலாம் என்று நினைக்கின்றார் ஆனால் அந்த சிஷன் உண்மையான சிஷன் சொன்னதையெல்லாம் அப்படியே செய்துவிட்டு சுவற்றில் அடித்த பந்து போல் மீண்டும் மீண்டும் வந்து வந்து நின்றார் குரு தெரிந்து கொண்டார் இனி நம்முடைய இங்கே நம்முடைய போலித்தனம் செல்லாது என்று தெரிந்து கொண்டார் அவனை தழியாக அழைத்து சென்று கைகூப்பி சொன்னார் அப்பா நான் ஒன்றும் குரு கிடையாது ஏதோ பிழைப்பு நடத்துகிறேன் நீ உண்மையான சிஷ்யன் நல்ல ஒரு குருவாக உண்மையான குருவாக நீ தேடிப்போ என்று அனுப்பி விடுகிறார் ஆகவே எதற்கு இதை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு குரு உண்மையா இல்லையா என்பதற்கு உண்மையான உரைக்கல் உண்மையான சீடனாக இருப்பது தான் சொல்வது எளிது செய்வது கடினம் என்கிற அடிப்படையில் தான் இந்த போலி ஆன்மீகம் இன்றைக்கு பெருகி வந்து கொண்டிருக்கின்றது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு வைத்தியர் ஊரூராக சென்று வைத்தியம் பார்ப்பவர் கிராமம் கிராமமாக சென்று பார்ப்பவர் ஒரு கிராமத்திற்கு சென்றார் அப்போது ஒரு இளைஞன் வந்து அவரிடம் ஐயா எனக்கு பல நாட்களாக வயிற்று வழி இருக்கிறது என்னென்னவோ வைத்தியம் செய்து பார்த்து விட்டேன் கேட்கவே இல்லை என்று சொல்லுகிறார் அவர் சொன்னார் ஒரு வைத்தியம் இருக்கிறது உன்னால் செய்ய முடியாது என்றார் அவன் சொன்னால் இல்லை செய்வேன் அப்படியா சுடு சாதத்திலே இரண்டு பெரிய கரண்டி விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட்டு வா சரியாய் போய்விடும் என்று சொல்லுகிறார் செய்ய மாட்டான் என்கிற நம்பிக்கை சொல்லிவிட்டு அவர் போய்விட்டார் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து அதே கிராமத்திற்கு வந்தார் அந்த இளைஞன் இப்போது நடுத்தர வயதானவனாக இருந்தார் அவரை வந்து சந்தித்து வைத்தியரையாய் என்னை தெரிகிறதா என்று கேட்கிறார் அவர் சொன்னால் தெரியவில்லை நிறைய பேரை பார்க்கிறேன் ஞாபகம் இல்லை என்றார் அவன் சொன்னான் வயிற்று வழி என்று சொல்லிக்கொண்டு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இங்கே நீங்கள் வந்தபோது வந்தேன் அப்பொழுது நீங்கள் மருந்து சொன்னீர்கள் சாப்பிட்டு சரியாய் போய்விட்டது என்றான் அப்படியா என்ன மருந்து சொன்னேன் நினைவில்லை என்றார் அவன் சொன்னான் சுடு சாதத்திலே இரண்டு கரண்டி விளக்கெண்ணெய் பெரிய கரண்டி விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட சொன்னீர்கள் என்று அப்படியா எத்தனை நாள் சாப்பிட்டா என்று கேட்டார் அவன் சொன்னான் இன்று வரை இப்போ அப்படித்தான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னான் உடனே அந்த வைத்தியர் அவனுடைய காலிலே விழுந்து சொன்னார் என்னை போல வைத்தியன் கிடைப்பான் உன்னை போல நோயாளி கிடைக்க மாட்டான் என்று ஆகவே நல்ல குருவை கூட நாம் தேடி கண்டுபிடித்து விடலாம் நல்ல சிஷனை கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு கடினமான காரியம் எனவே வள்ளுவர் சொல்லுகிறாரே வெள்ளத்தரைய மலர் நீட்டம் என்று சிஷனின் உயரம் அதிகமானால் குருவின் உயரம் தானாக வளர்ந்துவிடும் உண்மையான குரு யார் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு பெஞ்ச்மார் அளவுகோல் தேவை என்று சொன்னால் அந்த அளவுகோளாக ரமணருடைய வாழ்க்கை இருக்க முடியும் என்று நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் 
அவர் ஆன்மீகத்தை வியாபாரமாக்க மறுத்தவர் பாகுபாடுகள் பார்க்காதவர் பணம் கொடுத்தால் தான் பார்ப்பேன் என்று சொல்லாதவர் காசுக்கேற்ற உபதேசம் என்று சொல்லாதவர் கோமாளி போல் உடையணிந்து பிறரிலிருந்து தன்னை வித்தியாசமாக காட்டிக்கொள்ள முயற்சி செய்யாதவர் நான் சொன்னேனே ஏழு வகை மத நிலைகள் என்று அந்த ஏழாவது நிலையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த பேரானந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய சமாதி நிலையை நமக்கு அடைய வழிகாட்டியவர் உண்மையான ஆன்மீகத்திற்கும் போலிகளுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தெரிந்தவர் எனவேதான் எங்கே மதம் முடிகிறதோ அங்கே ஆன்மீகம் தொடங்குகிறது என்று சொன்னார் அது மட்டுமல்ல சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் தீட்சை என்கிற பெயரிலே ஆரவாரங்கள் எல்ல இவற்றையெல்லாம் உருவாக்கி கொள்ளாதவர் தன்னிடம் இருந்த ஆன்மீக செல்வத்தை வாரி வழங்க அவர் தயங்கியதே இல்லை எடுத்துக்கொள்ள முடியாதது வந்தவர்களுடைய குறைபாடாக இருந்திருக்கலாமே தவிர கொடுக்க முடியாதது அவருடைய குறைபாடாக இருந்ததில்லை தன்னை ஆன்டி குரு என்று வர்ணித்து கொண்ட யூஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி ரமனிடம் வருகிறார் அதற்கு முன்னார் பலரை சென்று பார்த்திருக்கிறார் ஆறு ஆண்டுகள் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியோடு இருந்தார் அவர் பார்க்கின்ற ஞானிகளிடமெல்லாம் ஒரு கேள்வியை கேட்பார் ஞானம் அடைந்து விட்டேர் என்று சொல்கிறாயே ஞானி என்று சொல்கிறாயே உன்னிடம் இருக்கின்ற ஞானத்தை எனக்கு கொடுக்க முடியுமா எல்லோருமே சொன்னார்கள் ஞானம் என்பது கொடுப்பதில்லை நீ முயற்சி செய்து அடைய வேண்டும் என்று ரமணரிடம் என்று அதே கேள்வியை கேட்கின்றார் ரமணர் சொன்னால் என்னால் கொடுக்க முடியும் உன்னால் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா என்று கேட்கின்றார் பதிலே பேசாமல் அவர் திரும்பி சென்று விடுகிறார் ஆகவே எடுத்துக்கொள்ள முடியாது நம்முடைய குற்றமே தவிர கொடுக்க அவர் என்றுமே மறுத்ததில்லை அவர்தான் உண்மையான குருவாக இருக்க முடியும் ஒரு முறை அவரிடம் கேட்கிறார்கள் உண்மையான ஞானியை அடையாளம் கண்டுகொள்வது எப்படி என்று அவர் யோக வசிஷ்டத்திலிருந்து ஒரு நீண்ட பட்டியலை படித்து காட்டுகிறார் அதிலிருந்து சில முக்கியமான பகுதிகளை இங்கே சொல்கின்றேன் ரமணர் வாசித்து காட்டுகிறார் உண்மையான ஞானி சாதாரண மக்களிடமிருந்து தன்னை வேறாக காட்டிக்கொண்டு அவர்கள் குழம்பும்படியாகவோ அல்லது அதிசயப்படும்படியாகவோ நடந்து கொள்ள மாட்டான் அப்படித்தானே அவர் இருந்தார் அது மட்டுமல்ல இன்றொன்றும் சொல்லுகின்றார் மேலும் அவனுக்கு எதிலும் உற்சாகமோ மகிழ்ச்சியோ படபடப்போ கோபமோ குழப்பமோ முயற்சியோ இல்லை ஆனால் இவையெல்லாம் தனக்கு இருப்பது போல வரவழைத்து கொண்டு கோபப்படுவதைப் போல கோபம் சந்தோஷம் துக்கம் தனக்கு இருப்பதைப் போல நடிப்பான் என்று சொல்லுகின்றார் அதை போலத்தான் அவர் இருந்திருக்கின்றார் அவரை பற்றி எழுதுகிறவர்கள் சிலர் எழுதுகின்றார்கள் எப்பொழுதும் அவர் புன்முருவல் புன்முறுவல் பொறுத்து கொண்டு கருணையுடைய பார்வையை பார்த்து கொண்டே இருந்தார் என்று ஆனால் அவருடன் பழகியவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இல்லை அவர் சிரித்தார் அழுதார் கண்ணீர் சிந்தினார் கோபப்பட்டார் சாதாரண மனிதரைப் போல் அவர் நடந்து கொண்டார் என்று சொல்லுகின்றார்கள் எந்த விதத்திலும் அவர் பிற சாதாரண மக்களிடமிருந்து தன்னை வித்தியாசமாக காட்டிக்கொள்ள முயற்சி செய்தில் செய்ததில்லை ஞானி என்பவர் படிக்கப்பட்ட சிலை போல எப்போதும் ஒரே பாவனையில் இருப்பார் என்கிற அந்த கட்டுருவாக்கத்தை அவர் உடைத்து காட்டினார் எ கிராஷ் கோர்ஸ் ஃபார் என்லைட்டன்மெண்ட் என்று அவர் நடத்தியதில்லை ஆத்ம விசாரணை ஒரு நீண்ட பாதை என்று சொல்லியிருக்கிறார் பல ஆண்டுகள் பிடிக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் எளிய வழி என்று சொன்னார் சுலபமான வழி என்று சொல்லவில்லை ஆங்கிலத்திலே அழகாக சொல்லுவார்கள் சிம்பிள் டஸ் நாட் மீன் ஈஸி என்று நான் சொல்லித்தருவது சிம்பிள் என்று சொன்னார் ஈஸி என்று அவர் சொன்னதில்லை அவரிடம் வந்தவர்கள் பலர் ஞானம் பெற்றிருக்கிறார்கள் எந்தவர ஆடம்பரமும் இல்லாமல் ஆர்வாரமும் இல்லாமல் தன்னிடம் வந்த பலரை அவர் ஞானம் பெற செய்திருக்கின்றார் ஒரு நீண்ட பட்டியலே போடலாம் ஞானிகளின் வரிசையை படித்து கொண்டே வந்தால் எனக்கு தெரிந்தவரை புத்தருக்கு பிறகு ஒரு ஞானியிடம் வந்து அதிகமாக ஞானம் பெற்றவர்கள் பட்டியல் இருக்கும் என்று சொன்னால் ரமணர் தான் இடம்பெறுவார் என்று நான் நினைக்கின்றேன் சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் போலிகளிடமிருந்து தப்பி பிழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் உண்மையான சீடனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ரமணருடைய வாழ்வையும் உபதேசங்களையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறுதியாக ஒரு லிட்மஸ் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கிறது யார் உண்மை யார் போலி என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆங்கிலத்திலே வாக்கிங் த டாக் என்று சொல்லுவார்கள் யார் சொல்லிய வண்ணம் செய்கின்றார்களோ நடக்கின்றார்களோ அவர்தான் உண்மையான ஞானி அப்படித்தான் ரமணர் இருந்தார் அதை வைத்துத்தான் பிறரை நாம் எடை போட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் அடுத்து பேச வேண்டிய விஷயம் இன்றைய விஞ்ஞான சூழல் விஞ்ஞான சூழல் நான் ஒரு மேற்கோள் ஒன்றை படிக்கின்றேன் தயவுசெய்து கூர்ந்து கவனியுங்கள் நீங்கள் கவலைப்படுவதை விட்டுவிட்டு இந்த பிரஜ பிரபஞ்சம் இந்த காட்சியை நடத்துகிறது என்று ஒப்புக்கொள் அது உனக்கு எதிரானதல்ல காரணம் உன்னுடைய நான் என்பதே உண்மையில் இல்லை இறப்பு ஒரு பிரச்சனை அல்ல 
முதலில் நான் என்று ஒன்று இருந்தால் தானே இறக்க முடியும் ஒவ்வொரு கணமும் ஒரு புதிய கதை இதை ரமணர் சொன்னார் என்று நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்பிவிடுவீர்கள் சொன்னவர் ரமணர் அல்ல கான்சியஸ்னஸ் ரிசர்ச்சர் நியூரோ சயின்டிஸ்ட் அண்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் சூசன் பிளாக்மோர் என்பவர் சொல்லுகின்றார்கள் இன்றைய மூளைய விஞ்ஞானம் பல ஆராய்ச்சிகள் செய்து கிட்டத்தட்ட ரமணர் பேசியதைப் போலவே பேசிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை சொல்லுவதற்காகத்தான் இதை சொல்லுகிறேன் நிர்ணயவாதம் பேசினார் ரமணர் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இன்றைய நியூரோ சயின்டிஸ்ட் இன்றைய மூளை விஞ்ஞானிகள் நிர்ணயவாதம் தான் பேசுகிறார்கள் என்பதற்காகத்தான் அந்த மேற்கோளை இங்கே நான் காட்டுறேன் கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் விஞ்ஞானம் அசுர வளர்ச்சி கண்டிருந்தாலும் அதிவேகமாக வளர்ந்திருப்பது மூளை சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி தான் முப்பது நாற்பது வருடங்களில் மூன்று வருடத்திற்கு முன்பு மூளை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு புத்தகம் எழுதப்பட்டிருந்தால் இன்றைக்கு நீங்கள் அதை படிப்பீர்கள் என்றால் அந்த புத்தகம் அவுட்டேட்டட் புத்தகமாகிவிடும் அந்த அளவுக்கு அது வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இங்கே சில மருத்துவர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நினைக்கின்றேன் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ கனெக்டோம்ஸ் ஆப்டோஜெனடிக்ஸ் டிரான்ஸ்கிரேனியல் ஸ்டிமுலேஷன் இவைகளை எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி மூளைக்குள் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சுயம் என்றால் என்ன நான் என்றால் என்ன கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு என்றால் என்ன இவைகளை பற்றியெல்லாம் பெரிய ஆராய்ச்சிகள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் உலகின் புகழ்பெற்ற சில மூளை விஞ்ஞானிகள் நியூரோ சயின்டிஸ்ட் சொல்வதை இங்கே நான் சொல்லுகின்றேன் மூளையின் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்கின்ற நான் எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்டால் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் மூளையின் செயல்பாடுகள் மூளையின் பல்வேறு பகுதிகளால் மத்தியஸ்தம் செய்யப்படுகின்றன அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒரு சென்ட்ரல் கண்ட்ரோலர் என்கிற நான் இல்லை ஒருவர் சொல்லுகிறார் இன்னொருவர் சொல்லுகிறார் நான் என்பதே இல்லை நான் என்று ஒன்றும் இல்லை நான் என்பது ஒரு செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு என்று சொல்லுகிறார் மூன்றாம் அவர் சொல்லுகிறார் நாம் தனிப்பட்ட அனுப்பவங்கள் என்கிற புள்ளிகளை எல்லாம் இணைத்து செயல்படுகின்ற ஒரு திடப்பொருள் போல் இருக்கின்ற நான் ஒன்றை கற்பனை வயல் உருவாக்கிக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லுகின்றார் தனித்துவமான ஒரு நான் ஈகோ என்பது இல்லை என்பதைத்தான் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் உலகத்தில் முதல் தர புகழ்பெற்ற நியூரோ சயின்டிஸ்ட் மைக்கேல் காசனிகா ஆண்டனியோ டெமோசியோ ராபர்ட் செபோல்ஸ்கி போன்றவர்கள் சொன்னதை நான் இங்கே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நான் என்பது உடலாலும் மூளையால் தான் கட்டமைக்கப்படுகின்றது தனித்துவமான ஒரு சுயம் இல்லை என்று சொல்லுகின்றார் உயிரியல் மரபணுவின் தாக்கம் வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள் நிகழ்கால தேவைகள் இவைகள் தான் நாம் எடுக்கின்ற முடிவுகளை எல்லாம் தீர்மானம் பண்ணு செய்கின்றன சுயமாக தீர்மானம் செய்கிற நான் இல்லை என்று இவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ரமணர் சொன்னதற்கும் இந்த நியூரோ சயின்டிஸ்ட் சொல்வதற்கும் ஏராளமான ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன ஒரே இடத்தில் தான் ஒரு முரண்பாடு இருக்கிறது முரண்பாடு என்பதை நான் இடைவெளி என்று சொல்லுவேன் அதாவது நான் என்பதோடு எல்லாம் நின்று விடுகிறது அதை தாண்டி ஒன்றும் இல்லை என்றவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் உடலோடும் மூளையோடும் எல்லாம் நின்று விடுகிறது ஆனால் ரமணர் சொல்லுகின்றார் அதை தாண்டிய ஞானம் இருக்கிறது நான் என்பது தானில் கரைந்து விடுகிறது என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே இந்த இடைவெளி இருக்கிறது நியூரோ சயின்ஸ் இன்னும் வளர்ச்சி அடையவில்லை நியூரோ சயின்ஸுக்காக நோபல் பரிசு பெற்ற எரி கேண்டல் என்கிறவர் சொல்லுகின்றார் மூளையை பற்றி நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு நூறு ஆண்டுகள் இன்னும் பிடிக்கும் என்று சொல்லுகிறார் ஒருவேளை எதிர்காலத்திலே அந்த நான் என்பதை தாண்டிய தான் இருப்பதை மூளை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கக்கூடும் என்று நினைக்கின்றேன் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரிஸ்டாட்டில் சொன்னார் மனிதனுடைய உணர்வுகள் இதயத்திலிருந்து தான் தோன்றுகின்றன என்று சொன்னார் ஆனால் பின்னே பின்னால் வந்தவர்கள் அதை நிராகரித்து விட்டு மூளையில் இருந்து தான் தோன்றுகின்றன என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் ரமண மகரிஷியோ நான் என்னும் எண்ணம் இதயத்திலிருந்து எழுவதாகவே கூறுகிறார் இதயம்தான் மொத்த உடம்பு மற்றும் பிரபஞ்சம் அதுதான் நான் என்று உணரப்படுகிறது என்று சொல்லுகின்றார் அவர் சொல்லுகிற இதயம் அவரே விளக்கி இருக்கிறார் நமது இடது பக்கத்திலே இருக்கின்ற இதயம் அல்ல வலது பக்கத்திலே இருக்கிற இதயம் இது ஆன்மீக இதயம் என்று சொல்லுகிறார் ஆத்மா என பேசப்படுவது இறைவன்தான் அது மூளையின் மூலம் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது என்று சொல்லுகின்றார் காவிய கண்ட கணபதி முனிவருடன் ஒரு உரையாடலிலே கணபதி முனிவர் சொல்லுகிறார் மூளைதான் மனதின் இருப்பிடம் என்று இல்லை இதயம்தான் இருப்பிடம் என்று ஆணித்தரமாக அடித்து சொல்லுகின்றார் ரமணர் ஆக மூளை மற்றும் உடம்பை தாண்டி இன்றைக்கு அறிந்திருக்கின்ற அறிவியதை தாண்டி ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்று ரமணர் சொல்லுகிறார் ஆகவே எதிர்காலத்திலே மூளை விஞ்ஞானம் இந்த இடைவெளியை விட்டு நிரப்பும் என்று நான் கண்டிப்பாக நம்புகின்றேன் 
அடுத்து அவர் பேசிய ஆன்மீகத்தை பற்றியும் என்னுடைய புரிதலை பற்றியும் கொஞ்சம் பேச வேண்டும் நான் கல்லூரியில் இருந்தபோது தான் ஆன்மீக புத்தகங்களை எல்லாம் நிறைய படித்தேன் அப்படி படித்தபோது எனக்கு நிறைய கேள்விகள் இருந்தன நான்டோயில் பிலாசபியை படித்த போதும் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியை படித்த போதும் ஜென் ஞானிகளை படித்த போதும் அடிப்படையில் எனக்கு சில ஆன்மீக கேள்விகள் இருந்தன என்னுடைய கல்லூரி காலத்திலே முதல் கேள்வி ஆத்ம விசாரணையை பற்றியது நிறைய கேள்விகள் இருந்தன எண்ணங்கள் எழும்போது யாருக்கு இந்த எண்ணங்கள் எழுகின்றன என்று கேட்க வேண்டும் எனக்கு என்று பதில் வரும் அப்படியானால் அந்த நான் யார் என்கிற கேள்வியை கேட்க வேண்டும் ஆனால் என்னுடைய பிரச்சனை நான் யார் என்கிற கேள்வியை கேட்பது யார் நான் யார் என்கிற கேள்வியை கேட்கிற யார் யார் இந்த கேள்வியை கேட்பது யார் இந்த கேள்வியை கேட்பது யார் முடிவில்லாமல் சென்று கொண்டே இருக்கலாம் ஜான் பால் சார்த்தர் சொல்லுவார் ஹியூமன் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் ரிடன்டன் கான்சியஸ் என்று சொல்லுவார் எப்படி என்றால் நான் ஒரு பொருளை பார்க்கிறேன் அந்த பொருள் இருப்பது எனக்கு தெரிகின்றது அதை நான் பார்க்கிறேன் என்று எனக்கு தெரிகிறது நான் பார்க்கிறேன் என்று எனக்கு தெரிகிறது என்பது எனக்கு தெரிகிறது அது எனக்கு தெரிகிறது இப்படி முடிவில்லாமல் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ரிடன்டன் கான்சியஸ்னஸ் என்று சொல்லுவார் அதை போல நான் யார் என்ற கேள்வியும் ரிடன்டன் கேள்வியா என்ற கேள்வி அப்போது எனக்கு இருந்தது இரண்டாவது கேள்வி நான் யார் என்று கேட்பதும் அகந்தேதானே எல்லாமே அகந்தியிலிருந்து பிறக்கிறது என்று சொன்னால் கிருஷ்ணமூர்த்தி சொல்லுவார் சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸ் என்று சொல்லுவார் அப்பொழுது நான் கேட்பேன் தேர்ந்தெடுக்கப்படாமல் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அப்படி விழிப்புணர்வோடு இருப்பது யார் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறதே அது யார் அப்படி விழிப்புணர்வோடு இருப்பது என்ற கேள்வி மூன்றாவது எனக்கு இருந்த கேள்விகள் உபதேசங்களிலே சொல்லப்படுகின்ற மகான்களின் உபதேசங்களிலே சொல்லப்படுகிற முரண்பாடுகள் முன்னுக்கு பின் நிறைய முரண்பாடு உடைய உபதேசங்களை சொல்லி இருக்கிறார்களே ஏன் என்ற கேள்வி இருந்தது நான்காவது கேள்வி பெரும்பாலான ஆன்மீக குருக்கள் தாங்கள் சொல்லுகின்ற வழி சிறந்தது அதுதான் வேகமானது என்றெல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றார்களே ஆத்ம விசாரணை என்று ரமணர் சொல்லுகின்றார் இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிக பெரிய யோகியாக இருந்த தாவரியாஜி சொல்லுகின்றார் நான் சொல்லுகிற ராஜ பயிற்சி தான் உலகத்திலேயே சிறந்தது என்று சகஜ மார்க்கத்தில் இருக்கிற பாபுஜி என்கிற ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா சொல்லுகின்றார் எங்களுடைய சகஜ மார்க்கம்தான் சேட் விமானத்தில் போவதைப் போல என்று சொல்லுகின்றார் குருஜீஃப் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஃபக்கீர் மாங் ஞானி மூன்று வழிகளையும் விட நான் சொல்லுகிற ஃபோர்த் வே என்கிற இந்த வழிதான் சிறந்தது என்று சொல்லுகிறார் உண்மையிலேயே எது சிறந்த வழி என்கிற கேள்வி எனக்கு இருந்தது அடுத்து பிறப்பு அறுத்துவிட வேண்டும் என்று எல்லா ஞானிகளும் சொல்லுகிறார்களே பிறவாமை வேண்டும் என்று கேட்கிறார்களே மீண்டும் மீண்டும் பிறந்தால் என்ன தவறு மீண்டும் பிறந்து இந்த மனித குலம் மேம்பாடு அடைவதற்காக உழைத்தால் அதில் என்ன தவறு இருக்கிறது ஏன் பிறவாமை வேண்டும் அந்த காலத்திலே கல்லூரியில் இருக்கின்ற பொழுது நான் இதை அடிப்படையாக ஒரு கவிதை கூட எழுதினேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக அந்த கவிதையை தேடி பிடித்தேன் அந்த கவிதை மனமே மாயையா சிந்தனையே சீரழிவா வெறுமையே முக்தியா பிறப்பே பாவமா இறப்பதன் சம்பளமா பிறப்பை அறுப்பதுதான் பிறந்தவனின் லட்சியமா போதும் வேதாந்தம் போய்வாரும் சுவாமிகளே உலகை அழகாக்க உயிரினத்தை வாழ்விக்க சக மனிதன் மகிழ்ச்சியுற சந்ததிகள் சுகமடைய கோடிமுறை பிறப்போம் கொடுமைகளை எதிர்ப்போம் என்று அன்றை கேள்வினேன் இன்றைக்கு எழுத மாட்டேன் அன்றை கேள்வினேன் இப்படி ஆனால் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இதில் பல கேள்விகளுக்கு விடைகள் கிடைத்து விட்டன சில கேள்விகளே இல்லாமல் போய்விட்டன இன்னும் சில கேள்விகள் என்னுடைய பயிற்சியை தொந்தரவு செய்யாமல் ஒரு புறமாக ஒதுங்கி நிற்கின்றன முதலிலே நான் யார் என்ற கேள்வியை கேட்பது யார் என்கின்ற கேள்வி அதுவும் அகந்தேதானே என்கிற கேள்வி ஒரு முறை மிகப்பெரிய ஞானியாக இருந்த விமலா தாய் விமலா தாக்கர் அவர்களிடம் நான் கேட்டேன் இது ஒரு நான் இன்னொரு நான் துரத்தி செல்வது தானே ஒன் ஐ சேசிங் த அதர் என்று கேட்டேன் அவர் பொறுமையாக விளக்கமாக எனக்கு சொன்னார் பயிற்சியின் சாதனையின் ஆரம்பத்தில் அப்படித்தான் இருக்கும் கவனிக்கப்படுகின்ற எண்ணங்கள் கவனிக்கின்ற நான் என்று பிளவுபடுத்தி கொண்டுதான் நீ உன்னுடைய சாதனையை தொடங்க வேண்டும் ஆனால் பயிற்சி தீவிரமாக ஆக ஆக இந்த இரண்டுமே முற்றிலுமே அழிந்துவிடும் ஆகவே இது தர்க்கபூர்வமாக தீர்வு காண வேண்டிய பிரச்சனை அல்ல அனுபவபூர்வமாக தீர்ந்து தீர்வு காண வேண்டியது எனவே உன்னுடைய பயிற்சியினை தொடர்ந்து செய் என்று சொன்னார் இதை பின்னாளிலே நான் புரிந்து கொண்டேன் இதைத்தான் ரத்தின சுருக்கமாக பிணம் சுடும் தடி என்று ரமணர் சொல்லியிருக்கிறார் என்று நான் புரிந்து கொண்டேன் 
அடுத்து உபதேசத்திலே உள்ள முரண்பாடுகள் ஒருவர் கேள்விக்கு ஒரு மாதிரி பதில் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இன்னொரு கேள்விக்கு இன்னொரு மாதிரி பதில் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று புத்தருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் படித்தேன் புத்தருடைய சீடனாக அவருடைய உறவினர் ஆனந்தன் இருந்தார் நிழல் போல பல பத்தாண்டுகள் எப்போதும் புத்தருடைய அவர் இருந்திருக்கின்றார் ஒரு நாள் காலையிலே புத்தரை பார்க்க ஒருவர் வருகின்றார் அவர் சொல்லுகின்றார் நான் ஆண்டவன் இல்லை என்று நம்புகிறேன் காரண காரண விதிப்படி உலகம் இயங்குகின்றது த லா ஆஃப் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் அதை கொடுப்பதற்கு ஆண்டவன் தேவையில்லை என்று நினைக்கின்றேன் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்று புத்தர் சொன்னார் நீ சொல்வது சரிதான் என்று மதிய வேளையிலே நண்பகல் வேளையிலே இன்னொருவர் வருகின்றார் அவர் சொன்னார் நான் இறைவன் இருக்கிறான் என்று நம்புகிறேன் ஏனென்றால் இந்த காரண காரியங்களை இணைப்பவன் யார் ஒரு இறைவன் இருக்கின்றான் என்று நினைக்கின்றேன் நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்று புத்தர் சொன்னார் நீ சொல்வது சரிதான் இறைவன் இருக்கிறான் என்று நினைக்கின்றேன் ஆனந்தனுக்கு அதை பார்த்து கொண்டு ஆனந்தனுக்கு குழப்பமாக இருந்தது முன்னுக்கு பின் முரணாக இவர் பேசுகிறாரே காலையில் சொன்ன விடைக்கு முற்றிலும் நேர்மானான விடை சொல்லுகிறாரே இருந்தாலும் பொறுமையாக இருந்தான் புத்தராயிற்றே மாலையிலே இன்னொரு மனிதன் வந்தான் அவன் சொன்னான் எனக்கு கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று தெரியவில்லை நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னான் புத்தர் சொன்னார் நானும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் உனக்கு கிடைத்தால் முதலில் என்னிடம் வந்து சொல் நான் கண்டுபிடித்தால் உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார் ஆனந்தன் பொறுமை இழந்து விட்டான் கேட்டா நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் முன்னுக்கு பின்னான மூன்று முறை முன்னுக்கு முரணாக நீங்கள் பேசி இருக்கின்றீர்கள் புத்தர் சொன்னார் நான் முன்னுக்கு பின்னாக முரணாக பேசவில்லை என்று இல்லை பேசினீர்கள் ஒரே கேள்வி கடவுளை பற்றிய கேள்வி மூன்று விதமான வெவ்வேறு விடைகளை சொல்லி இருக்கிறீர்கள் இது முரண்பாடு இல்லையா என்று கேட்டேன் புத்தர் சொன்னார் இல்லை முரண்பாடு இல்லை மறுபடியும் வாதம் செய்தான் ஆனந்தன் இல்லை ஒரே கேள்வி மூன்று பேர் கேட்டார்கள் மூன்று விடைகள் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் புத்தர் சொன்னார் நான் கேள்விக்கு விடை சொல்லவில்லை கேட்பவனுக்கு விடை சொன்னேன் என்று சொல்லுகின்றார் ஒரு மனிதன் ஒரு கேள்வியோடு வரு ஒரு மனிதன் ஒரு கேள்வியோடு வருகின்றான் என்று சொன்னால் வார்த்தைகளை சேர்த்து வாக்கியங்களை சேர்த்து அவன் கேட்கின்ற கேள்வி எனக்கு முக்கியமல்ல அந்த கேள்விக்கு பின்னால் இருக்கின்ற மனிதன் அவனுடைய பிரச்சனை அவனுடைய முதிர்ச்சி பயிற்சியிலே அவன் அடைந்திருக்கின்ற நிலை எதை சொன்னால் அவன் பயிற்சியிலே முன்னேற முடியும் எல்லாவற்றையும் கணக்கிலே எடுத்து கொண்டு நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னான் அப்படித்தான் ரமணரும் சொல்லி இருக்கின்றார் பிரச்சனை என்னவென்று சொன்னால் அவர் சொன்ன கேள்வி பதில்களை எல்லாம் தொகுத்து புத்தகமாக போட்டு பின்னணி இல்லாமல் நாம் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் வந்த பிரச்சனை ரமணரிடம் பிரச்சனை இல்லை பதில்களிலே பிரச்சனை இல்லை வந்தவர்களுக்கு தீர்வு சொல்லி இருக்கிறார் கேள்விகளுக்கு அல்ல என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் அந்த பிரச்சனை என்னை விட்டு போய்விட்டது அடுத்தபடியாக எது வேகமான வழி சுலபமான வழி என்ற கேள்வி நான் புரிந்து கொண்டேன் இந்த கேள்வியே தவறானது சுலபமான வழி எது வேகமான வழி என்று என்று கேட்கின்றோமே அந்த கேள்வியே தவறானது என்று டோகன் ஜென்சி ஏகே டோகன் என்று சொல்லுவார்கள் மிக பெரிய ஜென் துறவி பதிமூணாம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்தவர் சோட்டோ ஜென் புத்த பிரிவை தொடங்கியவர் இந்த பிரச்சனையை பற்றி மிகவும் அழகாக எழுதுகிறார் அவரை விட அழகாக சொன்னவர்கள் யாரும் இல்லை அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் என்லைட்டன்மெண்ட் ஆர் நாட் டிஃப்ரெண்ட் பயிற்சியும் ஞானமும் வெவ்வேறு அல்ல என்று சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் ஞானத்திற்கு வெளியில் பயிற்சி இல்லை பயிற்சிக்கு வெளியில் ஞானம் இல்லை தெர் இஸ் நோ என்லைட்டன்மெண்ட் அவுட் சைட் ப்ராக்டிஸ் தெர் இஸ் நோ ப்ராக்டிஸ் அவுட் சைட் அவுட் சைட் என்லைட்டன்மெண்ட் ஸோ யூ கேன் நாட் செப்பரேட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் என்லைட்மெண்ட் ஞானம் வேறு பயிற்சி ஏறு என்று பிரிப்பதே தவறு ஏனென்றால் அப்படி பிரித்து விடுகிறோம் என்று சொன்னால் இருமையை உருவாக்கி விடுகிறோம் ஞானம் வேறு என்று போய்விட்டால் பயணம் வந்து விடுகிறது பயணிப்பவன் வந்து விடுகிறான் ஞானம் வேறு பயணம் வேறு என்பதிலே இருமை பிறந்து விடுகிறது என்று சொல்லுகிறார் ஜென்னில ஒரு அழகான கதை இருக்கிறது நிகழ்வு இது நன்காக்கு இஜோ என்கிற ஒரு புத்த துறவி சீனியர் துறவி அவருக்கு பேசோ என்கிற ஒரு சிஷ்யர் இருக்கிறார் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அந்த பேசோ சிஷ்யர் தியானித்து கொண்டே இருக்கிறார் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த குரு நன்கோ இஜோ அவரை கூப்பிட்டு என்ன எப்பொழுது பார்த்து ஏதோ செய்து கொண்டிருக்கிறாயே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்கிறார் நான் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எதற்காக தியானம் செய்கிறாய் ஞானம் அடைவதற்காக நான் தியானம் செய்கிறேன் என்று சொன்னார் அதை கேள்வி கே காதில் கேட்ட உடனே இந்த நன்கோ இஜோ அந்த சீனியர் துறவி ஒரு ஓடு ஒன்றை கூரைக்கு வேய்வதற்கு பயன்படுத்துவோமே மண்ணாலான ஓடு அதை ஒன்றை எடுத்து ஒரு துணியினால் துடைக்க ஆரம்பிக்கிறார் எப்பொழுது பார்த்தாலும் அந்த ஓடை துணியினால் துடைத்து கொண்டே இருக்கிறார் பார்த்து பார்த்து கொண்டே இருந்த பாஷோ கேட்கிறார் எப்பொழுது பார்த்தாலும் இந்த ஓடை துடைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் துணியால் இந்த ஓடை எப்பொழுது பார்த்தாலும் துடைத்து கொண்டே இருக்கிறீர்களே நெங்கோக்கோ சொன்னார் 
நான் இதை துடைத்து துடைத்து ஒரு கண்ணாடியாக மாற்றப் போகிறேன் என்று சொன்னான் பேசோ சிரித்தார் ஓடை துடைத்து கொண்டே இருந்தால் அது கண்ணாடியாக மாற முடியுமா நன்க கோயிஜோ கேட்டார் தியானம் செய்து கொண்டே இருந்தால் நீ ஞானம் பெற முடியுமா உடனே அந்த பேசோ ஞானம் பெற்றார் ஜென் கதைகள் மிகவும் ஆழமானவை பட்டிமன்றத்திலே சொல்லக்கூடிய துணுக்கு கதைகள் அல்ல ஆழமாக அவற்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நன்கோ சொன்னதின் அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் தியானத்தை அடைவதற்கான முயற்சி இது தியானம் ஞானத்தை அடைவதற்கான முயற்சி என்று சொன்னால் நீ தியானத்தையும் ஞானத்தையும் பிரித்து விடுகின்றாய் இல்லாத ஒன்றை மனிதன் அடைய முடியாது கண்ணாடியின் தன்மை ஓட்டுக்கு இல்லை எவ்வளவுதான் துடைத்தாலும் கண்ணாடியாக அது மாறாது ஞானம் என்பது மனிதனுக்குள் இல்லை என்று சொன்னால் எவ்வளவு தியானித்தாலும் ஞானம் பெற முடியாது ஆகவே தியானம் என்பது ஞானத்தை அடைவதற்காக அல்ல ஞானத்தை உணர்வதற்காக என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே இதையெல்லாம் படித்த பிறகு எது வேகமான வழி எது சுலபமான வழி என்கிற கேள்விகள் எல்லாம் என்னை விட்டு போய்விட்டன இன்றைய சூழ்நிலையிலே ரமணரின் போதனைகள் பலவற்றை இங்கே பார்த்தோம் அவருடைய சொல் அவருடைய செயல் எல்லாவற்றையும் பார்த்தோம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்ததை விட இன்றுதான் அவருடைய போதனைகள் அதிகமாக தேவைப்படுகின்றன அதிக பொருத்தமானவைகளாக இருக்கின்றன அப்படி இருக்கின்றன என்று சொன்னால் அது அவருடைய தொலைநோக்கு பார்வை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ரமணாஸ்வரம் ரமணாசிரமம் இன்றும் அதனுடைய சேவை இருக்கிறது அது தேவையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது ரமணருடைய ஆன்மீக வலிமை எத்தனையோ கரிஸ்மாட்டிக் குருக்கள் வந்து ஆசிரமங்கள் தொடங்குகின்றார்கள் அவர்கள் மறைவுக்கு பின்னர் அவை இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விடுகின்றன இல்லை என்று சொன்னால் அவருடைய உபதேசங்களையே மாற்றி அதை ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலாக மாற்றி ஆசிரமங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் எந்த நோக்கத்தில் எந்த பணிக்காக அந்த ஆசிரமம் தொடங்கப்பட்டது அதே நோக்கத்தில் அதே வகையில் இன்றும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆனால் ரமணர் புரட்சி செய்திருக்கின்றார் என்று நான் முதலில் சொன்னேன் இதை பற்றி பின்னால் பேசுகிறேன் என்று அவர் புரட்சியாளர் இல்லை என்று பலர் எழுதியிருக்கின்றார்கள் புரட்சி என்றால் என்ன என்று நாம் கட்டமைத்திருக்கிறோமே அதை நாம் மாற்றி கொள்ள வேண்டும் புரட்சி என்றால் கத்தி துப்பாக்கி ஆட்சி மாற்றம் அரசை கவிழ்ப்பது என்பதில்லை புரட்சி என்பது அடிப்படையிலே ஒரு ஆன்மீக புரட்சி மனதில் மனதிலே மாற்றத்தை கொண்டு வருகிற புரட்சி இருக்கிறதே அதுதான் மிகப்பெரிய புரட்சி நூற்றி இருபது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவர் செய்ததை என்று நினைத்து பார்த்தால் இன்று இருக்கிறவர்கள் கூட செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கு அவர் புரட்சி செய்திருக்கின்றார் பெரிய பட்டியலே இருக்கிறது தன்னுடைய ஜாதியின் அடையாளத்தை துறந்தது ஆடம்பரமான தீட்சை வழங்குகிறோம் என்கிற விஷ விஷயங்களை எல்லாம் தவிர்த்தது தனக்கு பிறகு ஒரு ஆன்மீக வாரிசு என்று யாரையும் நியமிக்காதது எல்லோரும் விதி எல்லோருக்கும் விதிக்கப்பட்ட விதியை தானும் கடைபிடித்தது ஆசிரமவாதிகளுக்கு என்று தனி உடை கெட்டப் என்றெல்லாம் அமைத்து தராதது மற்ற மடங்களைப் போல துறவிகள் என்று ஒரு கேடரை உருவாக்காதது ஆண்களையும் பெண்களையும் சமமாக நடத்தி அவர்களும் ஞானம் பெற முடியும் என்று சொன்னது விலங்குகளும் ஞானம் பெற முடியும் என்று செய்து காட்டியது மதம் என்னும் வட்டத்திற்குள் அடைபடாமல் வந்த அவரு அனைவருக்கும் உலக பொது நோக்கிலே அவர் இயங்கியது இப்படி எல்லா வகையிலுமே அவர் புரட்சி செய்திருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இவ்வளவு புரட்சிகளை அவர் ஏன் செய்தார் தன்னுடைய உபதேசம் ஒரு சிறிய வட்டத்தில் அடங்கிவிடக்கூடாது எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் தான் அவர் செய்திருக்கின்றார் எவ்வளவு பணம் புகழ் அதிகாரம் அந்தஸ்து இவைகள் இருந்தாலும் வாழ்க்கை சிறக்காது மனநிறைவை தராது என்று அவர் வாழ்ந்து காட்டி சென்றிருக்கின்றார் ஆன்மீக தேடல் தேவை என்று ஆன்மீக தேடல் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டும் அவர் வழிகாட்டவில்லை சாதாரண மக்களும் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வதற்கு அவர் வழிகாட்டி இருக்கின்றார் ஒரு இளைஞன் ஒரு துறவியிடம் செல்கின்றான் நான் உங்களிடம் சிஷ்யனாக ஆசைப்படுகின்றேன் என்று அவர் சொன்னார் முடியாது உன்னால் முடியாது என்று சொன்னார் ஏன் முடியும் என்று சொன்னார் உனக்கு நம்பிக்கை பத்தாது என்று சொன்னார் இல்லை போதிய நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்படியானால் சேர்த்து கொள்ளுகிறேன் என்று ஒரு பாத்திரத்தை அவனிடம் கொடுத்து பக்கத்திலே ஓடுகிற நதியில் இருந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்து இந்த தொட்டியை நிரப்பு என்று சொன்னான் அந்த பாத்திரத்தை அவன் வாங்கி பார்த்தான் அடியில்லாத பாத்திரம் அடியே இல்லை இதில் எப்படி தண்ணீர் நிரம்பும் அவனுக்கு அந்த கேள்வி எழுந்தது ஆனால் கேட்கவில்லை இப்போதேனே சொல்லியிருக்கிறார் நம்பிக்கை வேண்டும் என்று ஒருவேளை இவருடைய தவ வலிமையால் நிரம்பிவிடும் என்று அவன் எடுத்து சென்று முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறான் மணிக்கணக்காக முயற்சி செய்கிறான் நிரம்பவே இல்லை பிறகு திரும்பி வந்தான் அவரிடத்தில் 
திறந்து விட்டதா தொட்டி என்று கேட்டார் இல்லை ஏன் அடியில்லாத பாத்திரத்தில் தண்ணீர் எப்படி நிரம்பும் துறவி கேட்டார் ஏன் நிரம்பாது நம்பிக்கை இல்லை உனக்கு அவன் சொன்னா இது நம்பிக்கையை பற்றிய பிரச்சனை அல்ல இது பகுத்தறிவை பற்றிய பிரச்சனை அடியில்லாத பாத்திரத்தில் எப்படி நிரம்பும் தண்ணீர் உடனே அந்த துறவி கேட்டார் நீ மட்டும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அடியில்லாத மனம் என்னும் பாத்திரத்தில் ஆசைகளை வைத்து நிரப்பிக் கொள்ள முயற்சி செய்கிறாயே நீ மட்டும் என்ன செய்கிறாய் என்று இதைத்தான் ரமணருடைய வாழ்க்கை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது ஆகவே ரமணருடைய வாழ்க்கை ஆன்மீக தேடல் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமல்ல என்றால் உலகத்திலே இருக்கிற ஜனத்தொகையிலே ஆன்மீக தேடல் என்பது ஒரு சதவிகிதம் இரு சதவீத மக்களுக்கு இருக்கும் குருஜீஃப் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லுகின்றார் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் ஞானம் பெற முடியாது அனைவரும் ஞானம் பெறுவது என்பது இயற்கைக்கே எதிரானது ஒரு சிலர் தான் கடுமையாக முயற்சி செய்கிற ஒரு சிலர் தான் ஞானம் பெற முடியும் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே இந்த ஒரு சிலருக்காக மட்டுமல்ல ரமண மகரிஷியின் போதனைகள் மீதி இருக்கின்ற தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதத்தினருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில இருந்து அவருடைய உபதேசங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு நிறைய இருக்கின்றது என்று நினைக்கின்றேன் அதனால் தான் இன்றைய சூழலில் இருக்கின்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையும் உபதேசங்களும் எத்தகைய தீர்வை தருகின்றன என்று சொல்கிறேன் என்று சொன்னேன் ரமணாசிரமம் இந்த நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற வேளையிலே எனக்கு தெரிந்த சில யோசனைகளை சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன் ஒரு நல்ல பல்கலைக்கழகத்திலே ரமணருடைய வாழ்க்கையையும் உபதேசங்களை பற்றியும் ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக ஒரு சேர் ஒன்றை உருவாக்கி ஆராய்ச்சி பணியை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் இரண்டாவதாக நியூரோ சயின்டிஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் பிரெயின் சயின்டிஸ்ட் இவர்களோடு ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும் அது அற்புதமான ஒரு பாலமாக அமையும் இன்றைய விஞ்ஞானத்துக்கும் ரமணனுடைய போதனைகளுக்கும் இடையே ஒரு அற்புதமான ஒரு பாலமாக அமையும் என்று நினைக்கின்றேன் மூன்றாவது ஆன்மீகம் சாராத சாதாரண மக்களுக்கு வழிகாட்டுகின்ற வகையிலே அவருடைய போதனைகளை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் நான்காவதாக சம்பிரதாயமான ஒரு சாமியாராக அவரை யாரும் மாற்றிவிட முடியாமல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் ஜப்பான் தேசத்திலே பெரிசிம்மான் பழங்கள் பழுக்கும் அந்த பழங்கள் கசப்பான பழக்க பழங்கள் தான் பெரிசிமான் மர மரத்திலே எப்பொழுதுமே உருவாகும் இனிக்கின்ற பழங்கள் வராது ஏற்கனவே இனிப்பான ஒரு பெரிசிமான் மரத்திலிருந்து ஒரு கிளையை வெட்டி எடுத்து கொண்டு வந்து இதோடு ஒட்ட வைத்து கிராஃப்டிங் செய்தால் தான் இந்த மரம் இனிப்பு பழங்களை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படித்தான் பெரிசிமான் மரங்கள் இனிப்பு பழங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றன இயற்கை கசப்பு பழங்களை தருகின்ற பெரிசிமானை தான் உருவாக்கியது அப்படியானால் ஒரு கேள்வி முதல் முதலிலே இனிப்பு பழத்தை கொடுக்கின்ற பெரிசிம்மான் மரம் எப்படி உருவாகியது ஒரு பெரிசிம்மான் மரம் தானாகவே இனிப்பு பழங்களை தருகிற மரமாக உருவாக்கி கொண்டது அதன் பலனாக இன்று உலகம் முழுவதும் இனிப்பு பெரிசிமான் பழங்களை நாம் சுவைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை போல பல ஆண்டுகளுக்கு நூறாண்டுகளுக்கு முன்னறிந்தர் மதுரை மண்ணிலே ஒரு மரம் இனிப்பு பெரிசிம்மான் தருகின்ற மரமாக தன்னை மாற்றி கொண்டது ரமணரைத்தான் சொல்கிறேன் அதோடு தன்னை ஒட்டி கொண்டவர்கள் இனிப்பு பழங்கள் தருகின்ற மரமாக மாறிவிட்டார்கள் ஆகவே தமிழருடைய உபதேசத்தோடும் அவருடைய வாழ்க்கையோடும் நம்மை நாம் இணைத்து கொண்டால் நாம் அனைவரும் இனிப்பு பழங்கள் தருகின்ற மரமாக மாற முடியும் என கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்